பிரியமான யாரையும் குற்றப்படுத்த முடியாத இல்லை நாம் தெளிவுடன் இல்லாவிட்டால் அஞ்சிக்கப்பட்டு போவோம் ஏமாந்து போயிடும் அதை கேட்கும்போது ஏன்னா ஏசு விட்ட கூட அந்த சாத்தா வந்து வசனத்தை தான் சொன்னார் பெரியம்மாள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் எல்லாரையும் பின்பற்றக்கூடாது சோதித்து பாரு அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள மேல் அன்பாக இருங்க சத்திருக்கலையும் நேசி எல்லா இடத்துல அன்பாக இருங்க பயப்படாது இன்றைக்குள்ள நம்முடைய கருத்து கலத்துக்கான தலைப்பு ஒலிவமலை சொற்பொழிவு ஆலிவட் டிஸ்கோஸ் பிரியமானவர்களே வசனத்துக்குள்ளாக கடந்து போவோம் மத்தையோ இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்கள் இயேசு தேவாலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகையில் அவருடைய சீசர்கள் தேவாலயத்தின் கட்டடங்களை அவருக்கு காண்பிக்க அவரிடத்தில் வந்தார்கள் இது பஸ்கா பண்டிகையினுடைய நாட்கள் பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடுவதற்காக உலகத்தின் பல பகுதியிலிருந்து லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் எருசுலேமுக்கு வந்திருக்கிறார் பண்டிகை கொண்டாட வந்தவர்கள் மாத்திரமல்ல பண்டிகையை காண வந்தவர்களும் ஏராளமாய் குழுமியிருக்கிறார் பிரியமானவர்கள் அந்த நாட்களிலே பண்டிகைக்காக எருசுலேம் தேவாலயம் நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் விலை உயர்ந்த கற்களாலும் ஜனங்களுடைய தர்ப்பணங்களாலும் மிக பிரம்மாண்டமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக அப்படிப்பட்ட ஆலயங்களுக்கு போகும்போது அந்த அலங்கரிப்பை சுற்றி பார்ப்பது வழக்கம் அப்படி அந்த தேவாலயத்தினுடைய அலங்கரிப்பை அந்த கட்டடத்தை சீடர்கள் இயேசுவுக்கு காண்பிக்கிறார்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி இவைகளெல்லாம் பார்க்கிறீர்களே இவ்விடத்தில் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு போகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு தகவல் எந்த ஒரு பக்தனாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தேவாலயம் தேவன் தங்கியிருக்கிற இடம் தங்களுடைய பாவ விமோசனத்துக்காக அவர்கள் அங்கே குழுமி வருகிறார்கள் அங்கே பலிபீடம் இருக்கிறது உடன்படிக்கை பற்றி இருக்கிறது ஆசர்கள் இருக்கிறார்கள் பண்டிகை நடக்கிறது இந்த தேவாலயம் இடிக்கப்படுமா இது அதிர்ச்சி மாத்திரமல்ல சர்ச்சைக்குரிய ஒரு கருத்து பிரியமானவர்கள் இயேசு சொல்லுகிறார் மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எல்லாருக்கும் ஒரு பேர் அதிர்ச்சியாக இருந்திருக்கும் இவர் ஒலிவ மலைக்கு வருகிறார் அவர் ஒலிவ மலையில் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்திருக்கையில் சீசர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து சீஷர்கள் என்று சொன்னால் பன்னிரெண்டு பேரும் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் என்றல்ல பேதுரு யாக்கோபு யோவன் அந்திரேயா நான்கு பேர் மாத்திரம் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள் இந்த எருசலேம் தேவாலயம் எப்போது இடிக்கப்படும் அடிக்கடி நான் திரும்ப வருவேன் வருவேன் சொல்லுறீர உங்களுடைய வருகைக்கான அடையாளம் என்ன உலகத்தின் முடிவு காண அடையாளம் என்ன இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு இயேசு பதில் சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே இதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஒலிவ மலை சொற்பொழிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஜீசஸ் ஆன்சர் அண்ட் செட் அண்ட் அவர்களுக்கு சொன்ன அவருடைய பதில் பிரியமானவர்களே இந்த பதில் மற்ற இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்களிலும் மார்க் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலும் 
லூக்கா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் மட்டுமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மத்தேயு மார்க்கு லூக்கா இந்த ஒலிவமலை சொற்பொழிவு தங்களுடைய நற்செய்தி நூல்களிலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த மூன்று பேருமே அன்றைக்கு ஒலிவமலையில் இயேசு சொன்னதை நேரடியாக கேட்டவர்கள் அல்ல அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அதை கேட்ட சீடர்கள் பேதுரு யாக்கோபு யோவான் அந்திரேயா இதை குறித்து வெளியே வந்து பேசுகிறார்கள் பல நாட்கள் இது பேசப்படுகிறது பிரியமானவர்கள் அன்றைக்கு சீஷனாக இருந்த மத்தேயு சீசனுடைய கூட்டத்தில் சீசனோடு கூட இருந்தவர் மார்க்கு பின் நாட்களில் எல்லாவற்றையும் விவரமாக தெரிந்து கொண்டு அதை பிரியமானவர்களே தொகுத்து எழுதியவர் லூக்கா இவங்க மூன்று பேருமே அதை பதிவு செய்கிறார்கள் அங்கே மூன்று கேள்விகளை பார்க்குறோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் இந்த எரிசலையும் தேவாலயம் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு இடிக்கப்பட்டு போகும் என்று சொன்னீரே இது எப்போது சம்பவிக்கும் ரெண்டாவது நான் திரும்ப வருவேன் வருவேன் என்று சொல்லுகிறீரே உங்களுடைய வருகைக்கு அடையாளம் என்ன மூன்றாவது உலகத்தின் முடிவுக்கு அடையாளம் என்ன எல்லாருமே உலகம் முடியும் என்று நம்புகிறார்கள் நாத்திகத்திலும் கூட உலகம் ஒரு நாள் தோன்றியிருக்குமேனால் இந்த பூமி ஒரு நாள் தோன்றியிருக்குமேனால் இந்த பூமி ஒரு நாள் முடிவடைய வேண்டும் என்று நம்புகிறார்கள் இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கு அடையாளம் என்ன என்று கேட்டார் இதை எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார் பிரியமானவர்களே மூன்று கேள்விகள் வென் ஷேல் தீஸ் திங்ஸ் பி கொஸ்டின் நம்பர் டூ வென் வாட் ஷேல் பி த சைன் ஆஃப் தை கம்மிங் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ வாட் ஷேல் பி த சைன் ஆஃப் தி end of the world jesus answered and said unto them question number 1 ive hel eppozhudhu sambhavikkum answer to that question priyamanavarle luka 21 am adhigaram 20 mudal 24 vasanangalla namma paarkkar luka 21 20 mudal 24 எருசுலேம் சேனைகளால் சூழப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணும்போது ஒரு நாள் வரும் இந்த எருசுலேம் பட்டணமே சேனைகளால் சூழப்பட்டிருக்கும் அதை காணும்போது அதன் அழிவு சமீபமாயிற்று என்று அறியுங்கள் எருசுலேமினுடைய அழிவு சமீபமாயிற்று அந்த நாட்களில் எருசுலேம் தேவாலயம் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு இடிக்கப்பட்டு போகும் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் எழுதியிருக்கிற யாவும் நிறைவேறும்படி நீதியை சரி கட்டும் நாட்கள் அவைகளே எருசலேம் சேனைகளால் சூழப்பட்டு எருசலேம் அழிக்கப்பட்டு எருசலே தேவாலயம் இடிக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் எழுதியிருக்கிற யாவும் நிறைவேறும்படி நீதியை சரி கட்டும் நாட்களே எழுதியிருக்கு ஆகமங்களில் எழுதியிருக்கு நாம் கருத்திற்கு விரோதமாக அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளாமல் அவருடைய நியாயங்களின்படி நடவாமல் அவருடைய நீதியை செய்யாமல் இருந்தால் தேவனுக்கு மனுஷனிடத்தில் வழக்கு இருக்கிறது என்னென்னலாம் தேவன் செய்வார் என்று எழுதியிருக்கிறது அந்த எழுதியிருக்கிறது நிறைவேறும்படி நீதியை சரி கட்டு நாட்கள் இவைகளை இருபத்தி நான்கு பட்டய கருக்கினாலே விழுவார்கள் சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் சிற சிறைப்பட்டு போவார்கள் சகல புறஜாதிகளுக்கு ஒரு முறை இசிறுவேலின் பத்து கோத்திரம் அசிரியாவுக்கு சிறை அசிரிய சிறையிருப்புக்கு போனது யூதா பெஞ்சமின் பாபிலோனிய சிறையிருப்புக்கு போனது ஆனால் இந்த சிறையிருப்பு பெரிய மலை சகல புறஜாதிகளுக்குள் உலகம் முழு சிதறி போனால் இந்தியா மட்டுமாக வந்தார் சகல புறஜாதிகளுக்குள்ளும் சிறைப்பட்டு போவார்கள் புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் அப்போ இந்த எருசலேம் என்பது புறஜாதியாருடைய கைவசம் வந்துடும் புறஜாதியாருடைய காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் எருசலேம் புறஜாதியாராலே மிதிக்கப்படும் சொன்னார் இது எப்போ நிறைவேறியது நாற்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளார் கிறிஸ்துவுக்கு பின் அறுபத்தெட்டு அறுபத்தொன்பதில் யூதர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய கலகம் உண்டாகிறது கலவரம் உண்டாகிறது பெரிய கலவரம் வெடிக்கிறது 
இதை அடக்குவதற்காக அப்போது ராயனாக இருந்த வெஸ்பாசியன் தன்னுடைய மகன் தீத்துவனுடைய தலைமையில் ஒரு பெரிய சேனையாக அனுப்புகிறான் தீர்க்க தரிசனத்தில் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஏசு சொன்னது போல் அந்த சேனை எருசிலேமை சூழ்ந்து கொண்டது பிரியமானவர்களே ஆயிரக்கணக்கான யூதர்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் ஒருவேளை அந்த யூதர்களை கொல்லுவதற்கு சிலுவை போதாமல் யூதர்கள் மேல் யானை படையை யா ஏவி யானையினுடைய கொடூர காலாலே நசுக்கப்பட்டு அந்த இரத்தம் வீதிகளிலே பீரிட்டு சிந்தி ஆயிரக்கணக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான யூதர்கள் கொண்டு குவிக்கப்பட்டார்கள் வரலாற்று ஆசிரியர் சொல்லுகிறார்கள் எந்த வீதியிலே ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்த துளிகள் விழுந்தனவோ அதே வீதியிலே யூதுடைய ரத்த ஆறு ஓடினது என்று பிரியமானவர்களே இந்த இரத்தப்பள்ளி எங்கள் மேலும் எங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் இருக்கட்டும் என்று சொன்னார்கள் ஒரு சந்ததி முடிவதற்குள்ளாக அவள் சொன்னது போலவே குற்றமில்லாத இரத்தத்தை சிந்தினார்கள் அந்த இரத்தப்பழி அவர்கள் மேலும் அவர்கள் பிள்ளைகள் மேலும் வந்தது ஜோசபஸ் என்ற வரலாற்று ஆசிரியர் பதிவு செய்கிறார் யூத வரலாற்று ஆசிரியர் இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டதை பார்த்தவர்கள் தங்கள் மக்கள் சிலுவையில் அறையப்படுவதை பார்த்தார்கள் அன்றைக்கு அவரை சிலுவையில் அறையும் சிலுவையில் அறையும் என்று கத்தினார் இயேசு சிலுவில் அறையப்பட்டதை பார்த்தவர்கள் அவளுடைய பிள்ளைகள் சிலுவில் அறையப்படுவதை பார்த்திருக்கிறார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக ஒரு சந்ததி ஒளிவதற்குள்ளாக பிரியமானவர்களே எருசுலேம் தேவாலயம் தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடி இடிக்கப்பட்டு போயிற்று எரு இஸ்ரேவேல் என்ற ஒரு தேசமே கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு முன்பாக உள்ள உலக வரைபடங்களை எடுத்து பார்ப்பீர்களானால் இஸ்ரேவேல் என்ற ஒரு தேசமே கிடையாது முற்றுமாக அழிக்கப்பட்டு இஸ்ரேவேலில் உலகம் முழுவதும் சிதறடிக்கப்பட்டு போனார் ஏறத்தாழ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து மே பதினான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு சரியாக சொன்னால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தெட்டு ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டுமாக இஸ்ரேவேல் ஒரு தேசமாக உருவாகிறது அப்போ டெல்லவி அவளுடைய தலைநகராக இருக்கிறது டெல்லவி அவளுடைய தலைநகராக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடந்த யுத்தத்திலே எருசுலேமினுடைய ஒரு பகுதி இஸ்ரேவேலுடைய கைவசம் வந்திருக்கிறது இஸ்ரேவேல் அதை தனக்கு தலைநகராக அறிவிக்கிறது ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் அதை இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுபதிலே இடிக்கப்பட்ட தேவாலயம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இன்னும் அது கட்டப்படவில்லை கட்டப்படும் இன்னும் அது கட்டப்படவில்லை ஏசு சொன்னார் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு இடிக்கப்பட்டு போகும் என்று சொன்னார் ஏசு சொன்னது போலவே இடிக்கப்பட்டது ஆனால் இன்னும் அது மீண்டுமாக கட்டப்படவில்லை ரெண்டாவது கேள்வி பிரியமானவர்களே உம்முடைய வருகைக்கான அடையாளம் என்ன உம்முடைய வருகைக்கான அடையாளம் என்ன யுத்தங்கள் யுத்தங்களுடைய செய்திகளெல்லாம் கேட்கலாம் கொள்ளை நோய்கள் வரலாம் அவைகளெல்லாம் அடையாளம் அல்ல இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியவைகளே ஆனால் வருகைக்கான அடையாளம் என்ன லூகா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தைந்து இருபத்தாறு இருபத்தேழு வசனங்களை சொல்லுகிறார் வருகைக்கான அடையாளம் இதுதான் சூரியனிலும் சந்திரனிலும் நட்சத்திரங்களிலும் அடையாளம் தோன்றும் பூமியின் மேல் உள்ள ஜனங்களுக்கு தத்தளிப்பும் இடுக்கணும் உண்டாகும் சமுத்திரமும் அலைகளும் முழக்கமாக இருக்கும் வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும் ஆகையால் பூமியின் மேல் வரும் ஆபத்துக்களுக்கு பயந்து எதிர்பார்த்து இருக்கிறதுனால் மனுஷருடைய இதயம் சோர்ந்து போகும் அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மிகுந்த வல்லமையோடும் மகிமையோடும் வானத்தின் மேல் மேகத்தின் மேல் வருகிறதை காண்பார்கள் அவர் அடையாளமாக சொல்கிறார் இன்னும் மத்தையோ 
இதை இன்னும் தெளிவாக பதிவு செய்கிறார் மற்ற இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஏழு மின்னல் கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கு வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல் மனுஷகுமாரனுடைய வருகை இருக்கும் இது ஒன்று ரகசியமாக வராது ஒரு மின்னல் கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கு வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல் மனுஷகுமாரனுடைய வருகையும் இருக்கும் அந்த நாட்களின் உபத்திரவம் முடிந்த உடனே அப்போ அந்த நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு உபத்திரவம் இருக்கும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஏசு கிறிஸ்து வருவதற்கான அடையாளம் என்ன மின்னல் கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கு வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல் மனுஷகுமாரனுடைய வருகை இருக்கார்கள் ஒன்றும் ரகசியம் கிடையாது ஆனால் அவர் வருகிறதற்கு முன்பாக ஒரு உபத்திரவ காலம் இருக்கும் எல்லா விதமான உபத்திரவம் அல்ல அந்நாட்களின் உபத்திரவம் அந்த உபத்திரவம் முடிந்த உடனே என்ன அடையாளம் சூரியன் அந்தகாரப்படும் சந்திரன் ஒளியை கொடாது இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் வானத்திலிருந்து விழும் எப்போ அந்த நாட்களின் உபத்திரவம் முடிந்த உடனே வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும் அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும் வேறு ஒன்றும் அடையாளம் அடையாளம் கேட்காதீங்க நல்ல எல்லாரும் பார்க்கும்படியாக வருவார் அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் வல்லமையோடும் மிகுந்த மகிமையோடும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருவதை பூமியில் உள்ள சகல கோத்திரங்களும் கண்டு புலம்புவார்கள் எல்லாரும் பார்க்க முடியும் ஒன்றும் ரகசியமாக அவர் வரப்போகிறது இல்லை அவர் வர்றத பூமியில் உள்ள சகல கோத்திரங்களும் கண்டு புலம்புவார்கள் என்று சொல்கிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இதே வார்த்தைகளை மார்க்கு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு வசனங்களிலும் வாசிக்கிறோம் முன்பு ஒரு முறை பரிசேர விடத்தில் அடையாளத்தை கேட்கும்போது லூக்கா பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் இந்த பதிவை பார்க்கிறோம் மின்னல் வானத்தின் ஒரு திசையில் தோன்றி மறு திசை வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல் மனுஷகுமாரனும் தம்முடைய நாளிலே தோன்றுவார் ஒன்றும் இப்போல்லாம் அடையாளம்லாம் இல்லை அவர் வரும்போது பார்த்துக்கோங்க வரும்போது பார்த்துக்கோங்க பிரியமானவர்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ இந்த யுத்தங்கள் யுத்தங்களுடைய செய்திகள் பிரியமானவர்களே நம் உலகத்தின் முடிவை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துடைய வருகையை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் அதை நமக்கு காட்டுகிறதா இல்லை ஐயப்பாடு அல்ல ஆனால் ஏசு குறிப்பான ஒரு அடையாளத்தை எதுவும் சொல்லவில்லை நல்லா கவனிங்க மார்க்கு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் மற்ற இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையையும் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியாம் யாருக்கும் தெரியாது பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள் குமாரனும் அறியான் பூலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள் பிரியமானவர்களை சில நிகழ்வுகள் தீர்க்க தசத்தின் நிறைவேறுதலை பார்க்குறோம் தீர்க்க தசத்தின் நிறைவேறுதலாக எருசிலையும் பறந்திருக்கிறது தீர்க்க தசத்தின் நிறைவேறுதலாக சோவியத் யூனியன் சிதறுண்டு ரஷ்யா தலைமை ஏற்றிருக்கிறது தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக ஐரோப்பிய யூனியன் பிறந்திருக்கிறது அப்போ தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக இன்றைக்கு இந்த காரியங்கள் நடந்து கொண்டு வருகின்றன தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக இயேசு திரும்ப வருவார் கத்துடைய நாம மாத்திரம் மயிமைப்படுவதாக ஆனால் அந்த நாளியையும் நாளிகையும் பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறிய மாட்டார்கள் பூலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறிய மாட்டார்கள் ஆனால் இங்கே ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கூடுதலான ஒரு தகவலை நமக்காக தருகிறார் பிரியமான லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த நான்கு சீஷர்களும் இயேசு உணர்த்த கேள்வி கேட்டார்கள் அந்த நான்கு சீஷர்களுக்கும் இயேசு பதில் சொன்னார் என்றல்ல பிரியமானவர்களே மார்க் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் பார்க்குறோம் இயேசு சொல்லுகிறார் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதை எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன் என்கிற நான் என்னை தாழ்த்தி சொல்லுகிறேன் நான் சொல்லுகிறதை எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன் அப்படி பிரியமானவர்களே அப்போ இயேசு வருவதற்கு முன்பாக ஒரு உபத்திரவ நாட்கள் உபத்திரவ நாட்கள் முடியும் போது சூரியனிலும் சந்திரனிலும் நட்சத்திரங்களிலும் பூமியிலும் அடையாளங்கள் சத்துவம் அசைக்கப்படுகிறது மனுஷகுமாரன் எல்லாரும் காண வருவார் அவருடைய அடையாளம் வானத்திலே தோன்றும் 
அந்த நாளையாவது நாளைக்காவது ஒருவரும் அறிய மாட்டார்கள் இதை சொல்லிவிட்டு ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொன்னது போல் ஒரு கூடுதலான தகவலை தருகிறார் லூக்க இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முதல் நாற்பத்தி ஓரு வசனங்கள் நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் என்று ஒரு அடையாளம் சொல்கிறார் அது இதான் முதல் முறையாக சொன்னார் என்றல்ல முன்பு சொல்லியிருக்கிறார் அதை லூக்க பதினேழாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் ஒலிவமலை பிரசங்கம் லூக்க இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் அதற்கு முன்பாகவே இயேசு பதிவு செய்திருக்கிறார் லூக்க பதினேழாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் இருபத்தெட்டு முதல் முப்பது வசனங்கள் நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல் மனுஷகுமாரனுடைய நாட்களிலும் நடக்கும் நோவா பேழைக்குள் பிரவேசித்த நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசி த குடித்தார்கள் பெண் கொண்டு கொடுத்தார்கள் ஜலப்பிரளயம் வந்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது தொடர்ந்து சொல்லுகிறார் லோத்தினுடைய நாட்களில் நடந்தது போலவும் நடக்கும் ஜனங்கள் பூசித்தார்கள் குடித்தார்கள் கொண்டார்கள் விற்றார்கள் நட்டார்கள் கட்டினார்கள் லோத்து சோதமை விட்டு புறப்பட்ட நாளிலே வானத்திலிருந்து அக்னியின் கந்தகம் வருஷித்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாளிலும் அப்படியே நடக்கும் இதில் இந்த ரெண்டு வரலாற்று நிகழ்வுகளிலேயும் ஐந்து குறிப்புகளை நான் பார்க்க முடிகிறது இந்த இரண்டு வரலாற்று நிகழ்வுகளிலேயும் ஐந்து குறிப்புகளை ஒரே மாதிரியான இணையான ஐந்து குறிப்புகளை பார்க்க முடிகிறது ஒன்று நோவா நீதியை குறித்து பிரசங்கித்தான் ஜனங்கள் சாங்கபோகமாக ஜீவித்தார்கள் பூசித்தார்கள் குடித்தார்கள் பெண் கொண்டார்கள் பெண் கொடுத்தார்கள் சாங்கபோகமாக ஜீவித்தார்கள் ஒரு நாள் நோவா பேழைக்குள்ளே பிரவேசித்தான் நோவா பேழைக்குள்ளே பிரவேசித்த நாளிலே ஜலப்பிரளயம் வந்தது அந்த நாளிலே ஜலப்பிரளயம் வந்தது ஒருவர் ஆயிலும் தப்பி போகவில்லை லோத்தினுடைய நாட்களில் நடந்தது போலவும் நடக்கும் லோத்து நீதியை குறித்து தன்னுடைய இருதயத்திலே வாதிக்கப்பட்டவனாக நீதிமானாக தன்னை வெளிப்படுத்தினான் ஜனங்கள் புசித்தார்கள் குடித்தார்கள் இப்போ சிவிலிசேஷன் நாகரிகம் வளர்ந்து விட்டது கட்டினார்கள் நட்டார்கள் ஃபார்மிங் விற்றார்கள் காமர்ஸ் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் வந்துடுச்சு ஆனால் வாழ்க்கை தரம் மோசமாக போயிடுச்சு ஒரு கரையத்தை சொல்லாமல் சொல்லுகிறார் நோவுடைய நாட்களில் பெண் கொடுத்தார்கள் பெண் எடுத்தார்கள் ஆனால் லோத்தினுடைய காலத்தில் ஒரு இன சேர்க்கை வந்துச்சு அது இயேசு வெளிப்படையாக சொல்லவில்லை அந்த திருமணங்கிறதே நடக்கலை கலாச்சார மாற்றம் இருந்தது ஆனால் காரணம் ஆனால் குறிப்பு ஒன்று தான் சாங்கபங்கமாக ஜீவிக்கிறாங்க அன்றைக்கு இருந்தவருக்கும் இன்றைக்கும் கலாச்சார மாற்றங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஜனங்கள் சாங்கபோகமாக ஜீவிக்கிறார் அப்படி சாங்கபோகமாக ஜீவிக்கும்போது லோத்து பத்திரமான ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார் அந்த நாளில் அங்கே நாளை சொல்லுகிறார் லோத்து சோதமை விட்டு புறப்பட்ட நாளிலே வானத்திலிருந்து அக்கினியும் கந்தகமும் வருஷித்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது ஒருவரும் தப்பி போகவில்லை ஐந்து குறிப்புகளை சுட்டி காட்டுகிறேன் நீதிமானாகிய நோவா நீதியை குறித்து பேசுகிறான் நீதியமானாகிய லோத்து நீதியை குறித்து அவனுடைய இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்டவனாக நீதியை பற்றி சொல்லுகிறான் கலாச்சார மாற்றங்கள் இருந்தாலும் நோவாவின் காலத்திலே ஜனங்கள் சாங்கபோகமாக வாழ்கிறார்கள் லோத்தினுடைய காலத்திலே சா ஜனங்கள் சாங்கபோகமாக வாழ்கிறார்கள் ஒரு நாள் நோவா பேழைக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறான் லோத்து பத்திரமான ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறான் அதே நாளிலே தேவ கோபாக்கினை நோவாவுடைய நாட்களில் ஜலப்பிரளயமாக லோத்தினுடைய நாட்களில் அக்னியின் கந்தகமாக பூமியின் மேலே வருஷிக்கிறது பூமியில் இருந்த அனைவரும் அதில் மாற்றிக்கொள்ளுகிறார்கள் ஒருவரும் தப்பி போகவில்லை யாவரையும் பிரியமல் எல்லாரையும் அழித்து போட்டது என்று வாசிக்கிறோம் நோவாவுடைய நாட்களிலும் அப்படிதான் நடந்தது லோத்தினுடைய நாட்களிலும் அப்படிதான் நடந்தது எல்லாரையும் அழித்து போட்டது ஒரே வார்த்தையை சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே இந்த ஐந்து குறிப்புகளும் இயேசுகத்தினுடைய வருகைக்கான அடையாளம் ஒன்று நீதியின் பிரசங்க நீ பிரசங்கிமா நீதியை குறித்து பிரசங்கிப்பார்கள் லோத்துவை போல 
நீதி நிமித்தத்தவங்களை இருதயத்தில் குத்தப்பட்டு மற்றவற்றை நீதியை பற்றி சொல்லுவார்கள் பரிசுத்தவான்கள் ஜனங்கள் சாங்கபோகமாக ஜீவிப்பார்கள் புசிக்கிறதும் தவறல்ல ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தை பானம் பண்ணுவதும் தவறல்ல பெண் கொடுப்பது பெண் எடுப்பது கட்டுவது விற்பது வாங்குவது எதுவுமே தவறல்ல ஆனால் அவர்களுக்கு தேவனுக்கு நேரம் கிடையாது சாங்கபோகமாக ஜீவிக்கிறார்கள் ஒரு நாள் நோவா பேளைக்குள்ளே பிரவேசித்தது போல் நீதிமானாகிய லோத்து சோதோமிலிருந்து ரேப்சர் ஆனது போல் அது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது என்ற சொல் தான் ரேப்சர் என்று அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது போல் இந்த பரிசுத்தவான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார் அந்த நாளிலே நோவாவுடைய நாட்களிலே எப்படி ஜலப்பிரளயம் வந்ததோ லோத்தினுடைய நாட்களில் எப்படி அக்னியும் கந்தமும் வர்ஷிக்கப்பட்டதோ அதே போல் பிரியமலை அந்த நாட்களிலே தேவ கோபாக்கினை பூமியின் மேலே கொட்டப்படும் இயேசு சீடரை பார்த்து சொன்னால் யூசல் ட்ரபுள் அப்படின்னு உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு என்றார் அந்த உபத்திரம் பிசாசினாலே சத்துருக்களினாலே நமக்கு வருகிற உபத்திரம் ஆனால் இப்போது தேவ கோபாக்கினை பூமியிலே கொட்டப்படுகிறது ஏசு சொன்னார் பூமியில் இருக்கிற அனைவர் மேலும் அது ஒரு கண்ணியை போல் ஒரு எல்லாரும் மாட்டிக்கொள்வார்கள் இது பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக லூகா பதினேழு முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் அந்த ராத்திரியில் ஒரே படுக்கையில் படுத்திருக்கிற இரண்டு பேரில் ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான் மற்றவன் கைவிடப்படுவான் திரிகை திரிக்கிற ரெண்டு ஸ்திரீகளில் ஒருத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவாள் மற்றவள் கைவிடப்படுவாள் வயலில் இருக்கிற இரண்டு பேரில் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் மற்றவன் கைவிடப்படுவான் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அவர்கள் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக எங்கே ஆண்டவரே என்றார் இப்போ ரெண்டு பேர் படுத்திருக்கிறாங்க அதில் ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார் ஒருவர் கைவிடப்படுவார் கைவிடப்படுற எங்கே இருப்பார் பூமியில் இருப்பார் வீட்டில் இரவு நேரம் ரெண்டு பெண்கள் அங்கே திருகையில் திருத்து கொண்டிருக்கிறார் அதில் ஒருத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவாள் ஒருத்தி கைவிடப்படுவாள் எங்கே இருப்பாள் கைவிடப்பட்டவள் பூமியில் இருப்பாள் வீட்டில் இருப்பாள் வயலில் ரெண்டு பேர் வேலை செய்து கொண்டிருக்காங்க ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் ஒருவன் கைவிடப்படுவான் கைவிடப்பட்ட எங்கே இருப்பான் பூமியில் இருப்பான் இப்போ கேள்வி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவன் எங்கே போவான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவன் எங்கே போவான் பிரியமானவர்களே ஏசு அதற்கு ஒரு அருமையான பதில் சொன்னார் பிணம் எங்கேயோ அங்கே கழுகள் வந்து கூடும் என்றார் பிணம் எங்கேயோ அங்கே கழுகள் வந்து கூடும் என்றார் இந்த கழுகளுக்கு ஜீவன் பிணம்தான் பிணம்தான் கழுகளுக்கு ஜீவன் அந்த பிணம் எங்கே இருக்கையோ கழுகே வா கழுகே வா கழுகே வா என்று கூப்பிட வேண்டாம் பிணம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே கழுகு வரும் சர்க்கரை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே எறும்பு வரும் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் என் ஜீவன் எங்கே இருக்குதோ அங்கே நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவேன் ஏசு வருகிறார் என்று கூட அல்ல பவுல் எழுதும்போது சொல்லுவார் நமது ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வழிபடும் போது நம்முடைய ஜீவன் தான் இயேசு நம்முடைய ஜீவன் தான் வழிபடுகிறது ஏசு வருகிறார் என்றல்ல நம்முடைய ஜீவன் வருகிறது பிணம் எங்கேயோ அங்கே கழுகுகள் வந்து கூடும் ஏசு எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே நான் போய் சேர்வோம் என்று சொல்லுகிறார் வருகைக்கான ஒரு பெரிய அடையாளம் எல்லாம் சொல்லலை மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்திலே தோன்றும் உபத்திரவ நாட்கள் முடிந்த உடனே இந்த உபத்திரவ காலம் எப்படி இருக்கும் நோவாவின் நாட்கள் நடந்தது போல் லோத்தின் காலத்தில் நடந்தது போல் இருக்கும் இப்போ எல்லாவற்றையும் நம்ம தொகுத்து பார்க்கும்போது இன்றைக்கு நீதியின் பிரசங்கி மாதிரி நீதியை குறித்து பிரசங்கிக்கிறார்கள் ஜனங்கள் சாங்கபோகமாக ஜீவிக்கிறார்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிற ஒரு கூட்டம் நோவா பேழைக்குள்ளே பிரவேசித்தது போல் லோத்து சோதமிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது போல் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார் பூமியிலே உபத்திரவ காலம் வரும் பூமியில் இருக்கிற அனைவர் மேலும் அது ஒரு கண்ணியை போல் வரும் ஒருவரும் தப்பி போக முடியாது அந்த நாட்களின் முடிவிலே மனுஷகுமாரன் வெளிப்படுவார் மிக எளிதான ஒரு அடையாளமாக சொல்லுகிறார் மூன்றாவது கேள்வி 
உலகத்தின் முடிவுக்கான அடையாளம் என்ன உலகத்தின் முடி அவங்க ஆசையாக கேட்குறாங்க லூக்கா இருபத்தி நான்கு ஆறு மார்க்கு பதிமூன்று ஏழு லூக்கா இருபத்தி ஒன்று ஆறு மூன்று பேருமே அதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஒரே வார்த்தையிலே ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது முடிவு உண்டு இந்த முடிவு உடனே வராது பிரியமானவர்களே முதல் கேள்விக்கு பதில் ரெண்டாவது கேள்விக்கு பதில் மூன்றாவது கேள்விக்கு பதில் என்று வெறும் கேள்விக்கு பதிலை சொல்லாமல் ஒரு பெரிய சொற்பொழிவை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் மற்ற இரண்டு அதிகாரங்களை அதை பதிவு செய்கிறார் மார்க்கு லூக் அதை பதிவு செய்கிறார் என்றால் வெறும் அந்த கேள்விக்கான பதில் அல்ல இந்த அதிகாரங்களில் பிரியமானவர்களே இந்த அடையாளத்தை தேடுகிற நாம் இந்த காலக்கட்டத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும் அதான் முக்கியம் அடையாளம் என்ன அடையாளம் என்ன ஒரு கொள்ளை நோய் வந்தால் இது அடையாளமா வருகை சமீபமாக இருக்கு இல்லைன்னே சொல்லலாம் நான் சொன்னது போல் உலகத்தின் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் தீர்க்க தர்சனம் நிறைவேறுதலாக நாம் பார்க்குறோம் முடிவு சமீபமாகிட்டே இருக்கு ஆனால் இதான் குறிப்பான அடையாளம் அதான் குறிப்பான அடையாளம் என்றால் பெரிய மாநிலம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அந்த அடையாளத்தை பற்றி அவர் சொன்னதை விட அநேக ஆங்கிலத்தில் இம்பரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்லுவார் தமிழில் விளைவு வாக்கியம் இல்லாவிட்டால் கட்டாய வாக்கியம் என்று சொல்லலாம் அப்படி அநேக இம்பரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதை செய்தே ஆகணும் இந்த இம்பரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்பதற்கு ஆப்சல்யூட்லி நெசசரி ஆப்சல்யூட்லி நெசசரி சாய்ஸே கிடையாது கண்டிப்பாக தேவை ஆப்சல்யூட்லி ரெக்வர்டு நெசசரி மாத்திரம் இல்லை ஆப்சல்யூட்லி ரெக்வர்டு அன்அவாய்டபுள் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் எ கமேண்ட் அன்அவாய்டபுள் இதோடைய இதை அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது ஆர் இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் எ கமேண்ட் ஒரு கட்டளை இது செய்தே ஆகணும் அப்படி ஒரு பதினைந்துக்கு மேற்பட்ட வாக்கியங்கள் இருக்கின்றன பதினைந்து வாக்கியங்களாக அவைகளை தொகுத்து தருகிறேன் தமிழில் விளைவு வாக்கியம் இல்லாவிட்டால் கட்டளை வாக்கியம் என்று சொல்லலாம் விளைவு வாக்கியம் இல்லாவிட்டால் கட்டளை வாக்கியம் என்று சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதை எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன் என்று இயேசு சொன்னதை மார்க்கு பதிமூன்று கடைசி வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அப்படியானால் அந்த கட்டளைகள் எல்லாருக்கும் உரியது ஒரு வேளை இயேசுக்கு தெரியும் எருசலேம் தேவாலயம் இடிக்கப்படும் போது அந்த சீடர்கள் அதை பார்ப்பார்கள் ஆனால் மற்ற நோவாவின் நாட்கள் நடந்தது போல் மனுஷகுமாரின் வரும் நாட்கள் நடக்கும்போது இவள் பூமியின் மேலே இருக்க மாட்டார் ஆனால் அந்த சீடர்களுக்காக மாத்திரமல்ல எல்லாருக்காக குறிப்பாக நமக்காக சொல்லியிருக்கிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக மிக சுருக்கமாக இந்த மூன்று வேத பகுதிகளிலிருந்து இந்த கட்டளை வாக்கியங்களை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் இந்த ஒலிவமலை சொற்பொழிவில் இயேசு ஒரு சொல்லை மீண்டும் மீண்டுமாக பயன்படுத்துகிறார் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று சொல்லி அவர்கள கேட்ட கேள்விகளுக்கு இயேசு சொன்ன முதல் பதில் மற்ற இருபத்தி நான்கு நான்கு இயேசு அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருந்தது தான் அவருடைய ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் பெரிய மலை மார்க்கு பதிமூன்று ஐந்து ஏசு அவளுக்கு பிரதி உத்தரமாக ஒருவன் உங்களை வஞ்சியாத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் லூக்கா இருபத்தி ஒன்று எட்டு அதற்கு அவர் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் முதல் இம்பரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அடையாளம் என்ன அடையாளம் என்ன என்பதை விட இது அடையாளமா அது அடையாளமா இந்த உலகளாவிய தொற்று அடையாளமா என்றெல்லாம் நினைப்பதை விட நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் 
இந்த வஞ்சிக்கப்படாத படிக்க என்பது பிரியமானவர்கள் ஆங்கிலத்தில் டிசீவ் என்ற சொல்லை பார்க்கிறோம் கிரேக்கத்தில் பிளான் ஆவோ என்ற ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது மிக எளிமையான ஒரு சொல் பிளான் ஆவோ என்று சொன்னால் காஸ்ட் டு ரோம் ஃப்ரம் சேஃப்டி ட்ரூத் வேர்ச்சு ஒரு பாதுகாப்பிலிருந்து ஒரு சத்தியத்திலிருந்து ஒரு நல்ல குணாதிசயத்திலிருந்து ஒருவனை வழி விலக பண்ணுவது ஒரு சத்தியத்திலிருந்து வழி விலக பண்ணுவது ஒரு வேர்ச்சு ஒரு நல் குணத்திலிருந்து வழி விலக ப அதில் என்னடா இருக்குது ஆ ஒன்வேன்னு போட்டால் அதில் போகக்கூடாதா யார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா இதில் என்ன இருக்குது அந்த ஸ்டாப்பில் எனக்கு பின்னால் என்ன இருக்கணும் ஒரு வேர்ச்சு பட இதில் என்னடா இருக்குது சின்ன வழி விலக பண்ணுவது சத்தியத்திலிருந்து சேஃப்டியிலிருந்து இது தான் அந்த பிளான் ஆவோ என்ற சொல் குறிக்கிறது பிரியமானவர்களே மேக் ஒன் அவுட் ஆஃப் த வே அந்த சரியான பாதையிலிருந்து விலகி போக பண்ணுவது மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் மிஸ்லீட் யூ லீட் யூ அஸ்ட்ரே தவறான பாதையில் நடத்துவது எனக்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு ரொம்ப பிடித்திருந்தது தே வில் ஃபூல் யூ உங்களை பைத்தியமாக்கிடுவாங்க தே வில் ஃபூல் யூ ஏமாறாத படிக்கு அவர்கள் உங்களை ஏமாற்றாத படிக்கு நாம் ஏமாறாத படிக்கு இது வஞ்சிக்காத படிக்க வஞ்சிக்காத படிக்கணும் பெருசாக நினைக்க வேண்டாம் மிக எளிமையாக அவர்கள் நம்மை ஏமாற்றிவிட முடியும் பிரியமாக இந்த நாட்கள் நம்ம மிக எச்சரிப்பாக இல்லாவிட்டால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் வஞ்சிக்கப்படக்கூடிய காலம் வரும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் வஞ்சிக்கப்படக்கூடிய காலம் வரும் என்று வாசிக்கிறோம் ஒரு நாள் ஒரு அருமையான தேவனுடைய தாசன் உலகம் முழுதும் வல்லமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிற ஒரு தாசன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இன்னொரு பாஸ்டர் சொல்லி அவர் இப்படி ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதியிருக்காரு அண்ணன் பார்த்தீங்களான்னாரு பார்க்கலன்னு நம்மெல்லாம் முழங்கால் படிட்டு ஜபிக்க வேண்டாம் நம்ம அப்பாட்ட ஒரு பொருளை கேட்குறதுக்கு நம்ம முழங்கால் படிட்டு கேட்போமா ஸ்கூலில் ஹோம்ஒர்க் செய்யலைன்னா முழங்கால் படிட்ட சொல்லுவாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனில் குற்றவாளியை விசாரிப்பதற்கு முழங்கால் படிட்ட சொல்லுவாங்க நம்ம நம்ம அப்பாட்ட கேட்குறதுக்கு முழங்கால் படிட்டால் கேட்கணும் உரிமையோடு கேட்கணும் அப்படின்னு எழுதியிருக்காருண்ணே அப்படின்னார் சரிதானே தம்பின்னு ஆனால் நீங்களும் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னார் இல்லைப்பா அவர் சொல்லியிருக்கிறது சரிதானேன்னு நான் சொல்கிறேன்னார் என்னென்ன அப்படின்னார் ஆமாம் இந்த அறிவு இயேசுக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு அவர் அவங்க அப்பாட்ட கேட்குறதுக்கு அவர் முழங்கால் படிட்டு ஜோம் பண்ணார்னு இருக்குது பவுல் முழங்கால் படிட்டு ஜபித்தார் இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த அறிவு இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ இவருக்கு இந்த அறிவு வந்திருக்கு சந்தோஷம்னு வாசிக்கும்போது ரொம்ப சரி மாதிரி தோன்றும் நம்முடைய சபையில் உபாச ஜபம் இருக்கும்போது ஒரு சகோதரர் இன்னொரு சபைக்கு போய் கொண்டிருக்கோம் தொழில் ரீதியாக இங்கே வந்தார் சபையில் உபாச ஜபோன்னொடனே என்று கேட்டார் உங்கள் சபையில் உபாசம்லாம் இருப்பாங்களா பாஸ்டர்னார் ஏன் உங்கள் சபையில் கிடையாதான் இல்லை எங்கள் பாஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க மனவாளம் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது மனவாளனுடைய தோழர்கள் உபாசம் இருப்பாங்களா அதனால் ஏசு மணல் நம்மோடு இருக்கும்போது நம்ம உபாசம் இருக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை அப்படின்னார் அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் மனவாளன் உபாசம் இருப்பாரான் என்ன கேட்குறீங்கன்னார் தோழர்கள் இருக்க மாட்டாங்கப்பா மனவாளனே உபாசம் இருப்பாரான்னு கல்யாணம் ஆக போதே ஐயோ மாட்டிக்க போகிறோமே அப்படின்னு மனவாளன் உட்காந்து உபாசம் இருப்பாரான்னு இல்லை இருக்க மாட்டார்னார் அப்போ ஏசு உபாசம் இருந்தார் அந்த கதையில் மனவாளன் யாருன்னு புரியலையேன்னார் ஏசு சொன்னார் உலகத்தின் முடிவு பிறந்து நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன்னு ஆனால் அந்த வார்த்தையிலே சொல்கிறாரு இவர்கள் உபவாசம் பண்ண வேண்டிய காலம் வருங்கிறாரு அப்போ ஏசு இல்லாமல் போயிட்டாரான்னு இன்னும் ஒரே குழப்பமாக இருக்குன்னார் நான் சொன்னேன் உங்கள் பாஸ்டர்கிட்ட போய் கேளுங்க இவர் உபவாசிக்க உபவாசம் பண்ண காலம் வருன்னாரு என் மனவாளம் எடுபட்டு போயிட்டாரா இல்லை மனவாளம் ஏன் உபவாசம் இருந்தார் அவர்கிட்ட கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவுல் பல முறை உபாசம் இருந்ததை குறிப்பிடுறாரு பேதுர் உபாசத்தை பற்றி சொல்கிறாரு இவங்களுக்கெல்லாம் ஏசு நம்ம கூட இருக்கும்போது உபவாசம் தேவையில்லை அப்படிங்கிற வெளிச்சம் இல்லை உங்கள் பாஸ்டருக்கு தான் அந்த வெளிச்சம் இருக்குது ஆனால் அப்படி கொஞ்சம் விளக்கம் கேட்டுக்கோங்கன்னு 
எனக்கு தெரிந்த அண்டையோடு அவர் அந்த சபைக்கு போகிறதே விட்டார் பெரிய மாணவர்களே கொஞ்சம் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இல்லைன்னா ஏமாந்து போயிடும் வசனத்தை வச்சு தான் பேசுவாங்க சாத்தான் கூட வசனத்தை வச்சு தான் பேசுவாங்க நாம் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு வஞ்சிக்கப்படக்கூடிய ஒரு கொடுமையான காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா நிலையில் அது உண்டு பெரிய மாணவர்களே ஒரு முறை ஒரு புத்தக சாலையிலே அன்னக பிரதிஷ்டை அதிகமாக மேன்மையாக சொல்லுகிற ஒரு சபையைச் சேர்ந்த மூத்த விஸ்வ சேரத்தால் எல்லாம் தெரிந்தவர் எல்லாம் தெரிந்தவர் அவர் என்னை சந்தித்தார் சந்தித்து என்னோடு கூட அன்னக பிரதிஷ்டை குறித்து பேச ஆரம்பித்தார் பெரிய மாணவர்களே அப்போது கொஞ்சம் குத்தலாக சொன்னால் அது பரலோக ராஜ்யத்து நிமித்தம் தங்களை அன்னகராக்கி கொண்டவள் உண்டு வரம் பெற்றவளுக்கு தான் அது தகும் என்றார் வரம் பெற்றவளுக்கு தான் அது தகும் என்றார் மற்ற பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் எனக்கும் தெரியும் நான் சிரித்து கொண்டே கேட்டேன் ஐயா மற்ற பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் இயேசு அதை பற்றி சொன்னது இல்லற வாழ்க்கையின் மேன்மையை சொல்லும்போது சொன்னாரா அன்னக பிரதிஷ்டையின் மேன்மையை சொல்லும்போது சொன்னாரா எந்த கான்டெக்ஸ்டில் அதை இயேசு சொன்னார் என்று கேட்டேன் சற்று யோசித்தான் பிரியமானவர்களே அந்த நாட்களில் அந்த ரவிமார் எழுதி வைத்திருந்தார் ஒரு பெண் தன் கணவனுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றபடி உப்பு போடாவிட்டாலும் கூட அவள் ஏற்ற துணை இல்லை என்று சொல்லி விவாகரத்து கொடுத்து விடலாம் மனவிளக்கு வைத்து விடலாம் நான் விரும்புகிற மாதிரி அவள் உப்பு போடலை அவள் ஏற்ற துணை இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் இயேசு சொல்கிறாரு அப்படியெல்லாம் விவாகரத்தை செய்யக்கூடாது விபச்சார முகாந்திரமே இல்லாமல் ஒரு பெண்ணை தள்ளிவிடக்கூடாது ஏன்னா விபச்சாரம் செய்யும்போது ஏற்கனவே விவாகம் முறிவு வந்து விடுகிறது அந்த விபச்சார முகாந்திரமே இல்லாமல் விவாகரத்தை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி விவாகத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி அவர் சொல்லும்போது அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பேர் கூட குறிக்கப்படவில்லை அங்கே ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிறான் காரியம் அப்படி இருக்குமானால் கல்யாணம் ஆகாமலே இருக்கிறது பெட்டருங்கிறான் யாரோ ஒருத்தை கட்டிக்கிட்டு வாழ்க்கை முழுசும் அவ்வளோட கஷ்டப்படணுமா ஐயோ அதுக்கு மேலே கல்யாணமே ஆகாமல் இருந்தால் பெட்டர் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிறான் அந்த கமெண்ட்டுக்கு ஏசு பதில் சொல்லுகிறார் அப்பா ஒன்றி நீ பிறவிலேயே அப்படி இருக்க வேண்டும் அன்னகனாக பிறந்திருக்க வேண்டும் இல்லை மனுஷரால் நீ அன்னகர் ஆக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இல்லைன்னா மோட்சம் கைலாசம் போகிறோம் என்று நீயே உன்னை அன்னகர் ஆக்கியிருக்கணும் இந்த வரம் பெற்றவளுக்கு தான் தகும் என்று சொன்னார் நான் ஒரு இடத்துல கேட்டேன் இந்த வரம் பெற்றவள் என்று சொல்லப்பட்டது மூன்று குரூப்புக்கும் உரியதா இல்லை என்றால் மூன்றாவது குரூப்புக்கு மட்டும்தான் உரியதா இந்த இலக்கணத்தில் எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டேன் இல்லை அது மூன்றுக்கும் பொருந்தும் என்றார் மூன்றாவது ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அங்கே அன்னக பிரதிஷ்டை எடுத்தவர்களா தங்களை அன்னகர் ஆக்கி கொண்டவர்களா நான் இடத்துல சொன்னேன் ஐயா வசனத்தோடு ஒன்று கூட்டவும் கூடாது ஒன்று குறைக்கவும் கூடாது இந்த வசனத்தின்படி பல்லோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் அன்னகர் ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் அந் தங்களை அன்னகர் ஆக்கி கொள்ள வேண்டும் அந்த உறுப்பை வெட்டி போட வேண்டும் பொருள் சொல்லுவார் தரித்து போட்டால் நலமாக இருக்குமே என்று எழுதுவார் தரித்து போட வேண்டும் அதான் அன்னகர் ஆகுது அன்னர் ஆகுது அங்கே ஏசு பர்லோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் அன்னக பிரதிஷ்டை எடுத்தவள் என்று சொல்லவில்லை அப்போ அந்த வசனத்தின்படி எடுத்தால் எப்படி சிலர் அன்னகராக பிறக்கிறார்களோ எப்படி மனிதரால் சிலர் அன்னகர் ஆக்கப்படுகிறார்களோ திருநங்கைகளாக ஆக்கப்படுகிறார்களோ அதே போல் இவர்கள் தங்களை திருநங்கையாக மாற்ற வேண்டும் அன்னக பிரதிஷ்டை என்று ஒன்றை குறித்து ஏசு சொல்லவில்லை வசனத்தோடு ஒன்று கூட்டவும் கூடாது ஒன்று குறைக்கவும் கூடாது என்று சொன்னேன் ஒருத்தர் தொடர்ந்து கேட்டேன் ஐயா பர்லோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை அன்னகர் ஆக்கி கொண்டவர்கள் திருநங்கைகளாக தங்களை மாற்றி கொண்டவர்கள் யார் இயேசுடைய நாட்களிலே கிறிஸ்தவ சபை என்ன பிறக்கவில்லை அப்போ பர்லோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் தங்களை திருநங்கையாக மாற்றினவர்கள் அன்னகராக தங்களை மாற்றினவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல சபை என்ன பிறக்கலை யூத மார்க்கத்தில் அன்னகர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ளே வர முடியாது அப்போ பர்லோக ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் எந்த யூதனும் தன்னை அன்னகர் ஆக்க மாட்டான் அப்போ தங்களை பர்லோக ராஜ்யத்தின் தான் அன்னகர் ஆக்கி கொண்டவர்கள் யார் பாபிலோனிய மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் 
இதை கூட ஜைன மதம் புத்த மதம் சில இந்து மத பிரிவுகள் துறவரை மேற்கொள்ளுகிறார்கள் பெரியம்மாவிலே அவர்கள் தங்களை அன்னகர் ஆக்கிக்கொள்பவர்களும் உண்டு அன்னக பிரதிஷ்டை எடுத்துக்கொள்ளுகிறவர்களும் உண்டு அங்கே இயேசு தங்களை அன்னகர் ஆக்கிக்கொண்ட பிரமத மக்களை பற்றி சொன்னார் எவ்வளவே கிறிஸ்தவ உபதேசம் கிடையாது என்று சொன்னேன் பிரியம்மாவில் யாரையும் குற்றப்படுத்தும் முடியாக அல்ல நாம் தெளிவுடன் இல்லாவிட்டால் வஞ்சிக்கப்பட்டு போவோம் ஏமாந்து போயிடுவோம் அதை கேட்கும்போது ஏன்னா ஏசுகிட்ட கூட அந்த சாத்தா வந்து வசனத்தை தான் சொன்னான் வசனத்தை ரொம்ப சரியாக கோட் பண்ணுறது போல தான் கோட் பண்ணான் நாம் தான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் குறிப்புகளை சொல்லி வேகமாக நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் பிரியமானவர்களே அதனால் ஒருவரும் உங்களை ஏமாற்றாதபடிக்கு ஒருவரும் உங்களை விலக பண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாருங்க ரெண்டாவது லூக்கா இருபத்தி ஒன்று எட்டில் வாசிக்கிறோம் ஏனெனில் குறிப்புக்கு நேராக போவோமே அவர்களை பின்பற்றாதிருங்கள் சரி இப்போ அந்த இம்பரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை மாற்றி நடக்கும் எச்சரிக்கை வஞ்சிக்கப்படாதபடி எச்சரிக்கையாருங்க ரெண்டாவது எல்லாரையும் பின்பற்றக்கூடாது இந்த பின்பற்றுதல் என்ற சொல் மூல மொழியில் இமிட்டேட் பண்ணாதீங்க அவங்க பின்னாலேயே போகாதீர்கள் என்று மாத்திரமல்ல அவங்கள இமிட்டேட் பண்ணாதீங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள் இசிறவேலர்களுக்குள்ளே கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் இருந்தார்கள் அப்படியே உங்களுக்குள்ளும் கள்ள போதர்கள் இருப்பார்கள் அப்படியே உங்களுக்குள்ளும் கள்ள போதர்கள் இருப்பார்கள் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அப்போ சொல்கிற நாட்களிலேயே கள்ள போதர்கள் இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கழிந்து எத்தனை கள்ள போதர்கள் இருப்பார்கள் கள்ள போதர்கள் இருப்பார்கள் அவங்க என்ன செய்வாங்க கேட்டுக்கு ஏதுவான வேத புரட்டுகளை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணி கேட்டுக்கு ஏதுவான வேத புரட்டு அப்படி தந்திரமாக நுழைய பண்ண நம்மெல்லாம் கிருபை என்ன பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல நம்மெல்லாம் கிருபைக்கு உட்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக ரா எதுலேயும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது எப்படி ஒடுத்தினாலும் பரவாயில்ல இதுலேயும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படி வேதத்தை அப்படி ஒரு புரட்டு புரட்டிடுவாங்க காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக புரட்டிடுவாங்க கள்ள போதர்கள் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் கிரயத்துக்கு கொண்ட ஆண்டவரை மறுதளித்து தங்களுக்கு தீவிரமான அழிவை வருவித்து கொள்வார்கள் அவளுடைய கெட்ட நடக்கையை அநேகர் பின்பற்றுவாங்க அவங்களுக்கு தான் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க ஃபேஸ்புக்லேயும் ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க ட்விட்டர்லேயும் ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க டிவி ப்ரோக்ராம் அவங்க வீடியோ ப்ரோக்ராம் பார்க்குறதுக்கு தான் நிறைய லைக்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கும் பிரியமானவர்களே நீங்களும் நானும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அவர்கள் பொருளாசை உடையவர்களாக எல்லாத்துலேயும் பாருங்க கடைசியில் பொருளாசையில் வந்து முடிப்பாங்க தந்திரமான வார்த்தைகளால் உங்களை தங்களுக்கு ஆதாயமாக வசப்படுத்தி கொள்வார்கள் தந்திரமான வார்த்தைகளால் உங்களை தங்களுக்கு ஆதாயமாக வசப்படுத்தி கொள்வார்கள் டிவி ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபி உங்களுக்காக உங்கள் போதகர் ஜெபிப்பார் யார் யாருக்காக ஜெபிக்கணும்னு இருக்குது சும்மா கேமரா முன்னால் இருந்து நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன்னா யார் அவங்க அவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த கேமரா அந்த வீடியோ என்ன டிவி பிரசங்கியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்கள் பிரச்சனை தெரியுமா உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் உங்களுக்காக பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறேன் காணிக்க அனுப்பிவிங்க பெரியம்மா இல்லை தங்களுக்கு வசப்படுத்தி கொள்வார் இவெல்லாம் எங்கள் ஆத்துமா அதெல்லாம் என் உங்கள் ஆத்துமா அவன் ஆத்துமா அவன் இருந்தால் போதாது ஊரில் இருக்க ஜனங்கள்லாம் இது ஏன் ஆத்துமா இது உன் ஆத்துமா பெரியம்மான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதனால் நம்ம இவைகளை குறித்து மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் பிள்ளிப்பேர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து சொல்லுவார் சகோதரரே நீங்கள் என்னோடு கூட பின்பற்றுகளாகி நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறபடி நடக்கிறவர்களை மாதிரியாக நோக்குங்கள் ஆங்கிலத்தில் மார்க் த முச் வாக் ஸோ ஆஸ் You have யூ ஹேவ் எஸ் ஃபாரின் இன் சாம்பிள் 
அவங்கள மார்க் பண்ணுங்க வேத வசனத்தின்படி நடக்கிறார் இந்த பாஸ்டர் வேத வசனத்தின்படி நடக்கிறார் இவர் வேத வசனத்தின்படி நடக்கலை அப்போ யாரை பின்பற்றணும் வேத வசனத்தின்படி நடக்கிறவர்களை பின்பற்றுங்கள் ஏனெனில் அநேகர் வேறு விதமாய் நடக்கிறார் அவர் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைஞர் என்று அநேக தனம் சொன்னேன் இப்பொழுதும் கண்ணீரோடு சொல்லுகிறேன் அவளுடைய முடிவு அழிவு அவர்களுடைய தேவன் வயிறு அவருடைய மகிமை அவருடைய லட்சியே அவர்கள் பூமி கடித்தவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் பெரியம்மா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எல்லாரையும் பின்பற்றக்கூடாது சோதித்து பாருங்கள் வெளிப்படுத்தும் விசேஷத்தில் எபேசு சபையை மெச்சி சொல்லுவார் அப்போஸ்தலர் அல்லாதவள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிந்தது அப்போஸ்தலர் அல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லுகிறதை நீ சோதித்து பாஸ்டர் ஒருத்தர் சொல்கிறாரா சோதிச்சு பாருங்கள் அவர் பாஸ்டரா ஒரு காலம் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பரிசுத்து வந்து சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்து அன்றைக்கு மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளை பார்த்து அழுதாரா ஐயோ அந்த ஆடுகளுக்கு மேய்ப்பன் இல்லையே என்று அழுதாரா இன்றைக்கு இயேசு ஆடுகள் இல்லாத மேய்ப்பனை பார்த்து அழுவார் ஆடே கிடையாது சபையே கிடையாது பாஸ்டர்னு போட்டுக்கோங்க யாரை மேய்க்கிறாங்கன்னு தெரியாது ஆடுகள் இல்லாத மேய்ப்பர்கள் பெருகிவிட்டார்கள் பிரியமானவர்களே ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய காலத்தில் இருக்கிறோம் சோதித்து பாருங்கள் எவேஞ்சலிஸ்ட் இவருமே எவேஞ்சலிஸ்ட் தானா இவர் வேத வசனத்தின்படி ஜீவிக்கிறாரா பிரியமானவர்களை கற்றுடைய பரிசுத்த நாம் இவர் எவேஞ்சலிஸ்ட் எவேஞ்சலிஸ்ட் வேலையை செய்கிறாரா வேறு வேலை செய்துட்டு இருக்கிறாரா சோதித்து பாருங்கள் எவேஞ்சலிஸ்ட் அல்லாதவர்கள் தங்களை எவேஞ்சலிஸ்ட் என்று சொல்லுகிற சோதித்து அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிய வேண்டும் அவர்களை பொய்யர் என்று கண்டறிய வேண்டும் எல்லாரையும் பின்பற்றாதீர்கள் மற்றவர்களை சொல்லப்பட்டிருக்கோம் உடனே புறப்பட்டு போகாதீங்க எல்லாத்தையும் நம்பாதீங்க வெளுத்ததெல்லாம் பால் என்று இருக்காதீங்க கடைசி நாட்களை குறிப்பாக அடையாளம் என்ன அடையாளம் என்ன என்பதை விட நாம் யாரை இமிட்டேட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபாலோங்கிற வேர்ட் இமிட்டேட் பண்ணுறது இல்லை எழுத்தின்படி எந்த ப்ரோக்ராமை ஃபாலோ பண்ணுறோம் யாருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க விரும்புகிறோம் யாரோடு சேர்ந்து ஜபிக்க விரும்புகிறோம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம கடைசி காலத்தில் தான் இருக்கிறோம் அடையாளம் என்ன அடையாளம் என்ன என்பதை விட நீங்கள் தயவு செய்து யாரை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல எச்சரிக்கையாக இருங்க மூன்றாவது லூக்கா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் பயப்படாதிருங்க உலகத்தினுடைய முடிவு சமீபம் உலகத்தினுடைய முடிவு சமீபமாக இல்லாவிட்டாலும் நம்முடைய மரணம் நிச்சயம் ஒருவர் சொல்லுவார் நீ எந்த தீர்க்கம் சொல்கிற அது சரியாக தப்போ தெரியாது ஆனால் ஒரு தீர்க்கம் சொல்லலாம் தைரியமாக யாரை பார்த்தாலும் சொல்லு நீ சாகவே சாவாய்னு சொல்லு ஏன்னா கண்டிப்பாக அவங்க சாவாங்க இல்லையா இல்லைன்னா பருக இருக்கும் ரகசிய வருகை பிரியமானவர்களே ஐயோ உலக முடிய போகுது ஐயோ உலக முடிய பயப்படாது அங்கே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாக்கியம் இம்பரேட்டிவ் வேர்டு பயப்படாதிருங்கள் உபாகம் பத்தாம் அதிகாரம் பன்னெண்டு பதிமூன்று வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் குறித்து கொள்ளுங்கள் உபாகம் பத்து பன்னிரெண்டு பதிமூன்று இப்போதும் இசுரவே இல்லை இப்போது தேவ ஜனமி நீ உன் தேவனாகி கத்துறதுக்கு பயந்து வேறு யாருக்கும் பயப்பட வேண்டாம் வேறு எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் நீ உன் தேவனாகிய கத்துறதுக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் எல்லாம் நடந்து அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து ஒரு முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் தேவனாகிய கத்திரை சேவித்து நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கத்தருடைய கற்பனைகளையும் கற்றனைகளையும் உனக்கு நன்மை உண்டாக கை கொள்ள வேண்டும் என்பதையே அல்லாமல் வேறு எதை உன் தேவனாகிய கத்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார் வேறு என்ன வேணும் பெரியமானவர்களே கத்தருக்கு பயப்படுங்க கத்தரில் அன்பு கூறுங்க கற்றுடைய கற்றலையும் கற்பனைகளையும் கை கொள்ளுங்க அதில் போய் ஆர்கியூ பண்ணிகிட்ருக்காதிங்க தசமபாங்க கொடுக்கணுமா ஓய்வு நல்ல பரிசுத்தம் ஆசரிக்கணுமா முக்காடு போடணுமா இதெல்லாம் தேவையில்லாத விவாதங்கள் 
வேதத்தில் உள்ள தலைகளை நடன்னு சொன்னாலும் நடந்துடும் வசனங்களை ஆவியின்படி நிதானியங்கள் எல்லாவற்றையும் உழைக்க சொல்ல நேரம் இல்லை பெரிய மாணவர்களே அவரிடத்தில் அன்பு கூறுங்க அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிங்க அவரை உண்மையாக செய்வீங்க இதை தவிர அவர் நம்ம இடத்துல அவர் ஒன்றையும் கேட்கல அதனால தான் ரெண்டு திமத்தி ஒன்று ஏழில் வாசிக்கிறோம் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியே கொடுத்துருக்கிறார் பூரண அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் ஏசு இடத்துல அன்பு மனுஷத்தில் அன்பு அன்பினாலும் உங்களுடைய இருதயத்தை நிரப்பி கொள்ளுங்கள் பயமே வராது எல்லாரையும் நேசிங்க உங்களுடைய உறவுகளை நேசிங்க உங்கள் பெற்றோரிடத்தில் அன்பாயிருங்க உங்களுடைய உடன் பிறப்புகளிடத்தில் அன்பாயிருங்க கணவன் மனைவி இடத்துல மனைவி கணவனிடத்தில் அன்பாயிருங்க பெரிய மாநில மாமியார் மருமடத்தில் அன்பாயிருங்க மருமகள் மாமியாரிடத்தில் அன்பாயிருங்க உங்களோடு பணி செய்கிறவர்களை நேசியுங்க அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள மேல் அன்பாயிருங்க சத்துருக்களையும் நேசியுங்க எல்லா இடத்துல அன்பாருங்க பயப்படாதீங்க அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் பெரிய மாதிரி ஏமாந்து போகாதபடி ஜாக்கிரதையாக இருங்க எல்லாரையும் இமிட்டேட் பண்ணாதீங்க எந்த ஒன்றை குறித்தும் பயப்படாதீங்க தேவனிடத்தில் அன்பு மனுஷனிடத்தில் அன்பு இந்த அன்பு இருக்குமானால் அந்த அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளிவிடும் நான்காவது சொல்லுகிறார் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்க பிரியமானவர்களே நீங்கள் பயப்படாதபடிக்கு மாத்திரமல்ல மத்தேயு இருபத்தி நான்கு ஆறாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நீங்கள் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்க லெட் நாட் யூ ஹார்ட் பி ட்ரபிள் பிரியமானவர்களே பயம் இல்லை ஒரு மாதிரி பதட்டம் ஒரு கலக்கம் ஏசு வர்றார் ஏசு வர்றார் ஐயோ உலக முடிய போதும் ஒரு வேடிக்கையான உண்மை அந்த சாஸ்திரிகள் ஏ ஏரோது ராஜா இடத்துல வந்து யூதருக்கு ராஜா எங்கே பிறந்திருக்கிறார் என்று கேட்கிறார்கள் ஏரோது ராஜா அதை கேட்ட பொழுது அவனும் அவனோடு கூட எருசலேம் நகரத்தார் அனைவரும் கலங்கினார்களாம் மற்ற ரெண்டு மூன்றில் வாசிக்கிறோம் யூதருக்கு ராஜா பிறந்திருக்கிறார் என்று ஏரோது கலங்கினாலும் பரவாயில்லை நமக்கு போட்டியாக ஒருவன் பிறந்து விட்டானே என்று சொல்லி எருசலேம் நகரத்தார் அனைவரும் கலங்கினார்களாம் இன்றைக்கு கொரோனா வந்த உடனே இயேசு வர்றார் இயேசு வர்றார் உலக முடிய போதுன்னு பிரியமானவர்களே கிறிஸ்தவர்கள் கலங்குகிறார்கள் இயேசு பிறந்தார் என்று பிறந்த நாள் கொண்டாடுகிறவர்கள் இயேசு வருகிறார் என்று கலங்குகிறார் என்று சொன்ன எத்தனை வேடிக்கையாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இயேசு சொன்னவங்கள் இருதயம் கலங்காமல் இருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் பிரியமானவர்களே அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும் விசுவாசம் எல்லாவித கலக்கத்தையும் நம்மை விட்டு எடுத்துவிடும் அதனால் தான் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் யோகான் பதினான்குகளை சொல்லுகிறார் உங்கள் இருதயம் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருப்பதாக எந்த அளவுக்கு அவரை விசுவாசிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் கலக்கம் வராது அதனால் தான் பேதர் சொல்லுவார் அவர் வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு அழிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூர்ண நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருங்க கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டோம் கிருபையினால் காக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் வெளிப்படும் போது நம்மை தம்மோடு சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கிருபையை நமக்கு தருவார் நமக்கு அழிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி பெரிய மாதிரி ஐந்தாவது குறிப்புக்கு கடந்து போவோம் சரி பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க கலங்காதீங்க ஐந்தாவது கவலைப்படாது இருக்கும்படி உங்கள் மனதிலே நிர்ணயம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் எங்கே இருக்கு லூக்கா இருபத்தொன்று பதினான்கு குறித்து கொள்ளுங்கள் கவலைப்படாதபடி உங்கள் மனதிலே நிர்ணயம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் செட்டில் இட் த ஃபோர் இன் யுவர் ஹார்ட்ஸ் நாட் டு மெடிடேட் பிஃபோர் வாட் யூ ஷேல் ஆன்சர் இது சாதாரணமாக நம்ம சொல்கிற இந்த ஒரியல் ஒரிட் அபவுட் இந்த மூல சொல் அதே மனசில் சுற்றி 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 என்ன என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது ஐயோ ஸ்கூல்லாம் முடித்தாங்களே என்ன பண்ண போகிறோம் பிள்ளைகளுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் வேலை போயிடுச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அதையே நினச்சி நினை நினைக்கிறனால ஏதாவது பண்ண முடியுமா உங்கள் மனதில் நிர்ணயம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் காட் இஸ் ஓவரால் காட் இஸ் ஓவரால் ஐயோ சபை திறக்கப்படலையே சில ஊழியருடைய கலக்கம் ஐயோ வருமானம் இல்லாமல் என்ன பண்ணுவோம் காணிக்கை இல்லாமல் என்ன பண்ணுவோம் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் 
அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் நம்ம யாரை காணிக்க நம்பரில் கர்த்தர் நம்பி தானே வந்தோம் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் கருத்திற்கு தெரியும் கர்த்தர் ஆளுகை செய்கிறார் சரியான தீர்மானங்களை தலைவர்கள் எடுக்க நம்ம ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் தீர்மானம் பரலோகத்திலிருந்து வருகிறது தைரியமாக இருக்கு அதையே நினைத்து 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 என்ன செய்யப்பர் என்ன செய்யப்பர் என்ன செய்யப்பர் நிறைய பேர் கலங்குறாங்க அங்கே சொல்லியிருக்கிறது செட்டில் தேஃபோர் இன் யோ ஹார் லெட் இட் பி செட்டில் மனசில் திட்டமாக இருக்கும் ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கிறார் ஆண்டு என்ன கைவிட மாட்டார் அழைத்தவர் உண்மை உள்ள செட்லிட் இன் யோர் ஹார்ட் அண்ட் டோன்ட் மெடிடேட் கோ ஆன் மெடிடேட் திங்கிங் என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து கலந்து கொண்டிருக்காதீங்க பிரியமானவர்களே கவலைப்பட மா மார்க் பதிமூன்று பதினொன்று கவலைப்படாமலும் சிந்தியாமலும் இருங்க அதே குறித்து சிந்திக்காதீங்க உங்களை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் உங்களை கொண்டு என்ன செய்யணுமோ என்ன எப்படி நடத்தணுமோ கண்டிப்பாக அவர் நடத்துவார் ஆறாவது மார்க் பதிமூன்று இருபத்தி ஒன்பது மார்க் பதிமூன்று இருபத்தொன்பது அப்படியே இவைகள் சம்பவிக்கிறதை நீங்கள் காணும்போது அவர் சமீபமாய் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள் இதெல்லாம் அடையாளம் என்று இதெல்லாம் சம்பவிக்கும் போது நமக்கு ஒரு அறிவு வேணும் அவர் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று அறியுங்கள் பிரியமானில் மா மற்ற பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனம் பரிசேரும் சதுசேரும் அவரை சோதிக்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து வானத்திலிருந்து ஒரு அடையாளத்தை எங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அவர்களுக்கு அவர் பிரதி உத்தரமாக அஸ்தமனம் ஆகிற போது மாலை ஆகும்போது அஸ்தமனம் ஆகிற போது செவ்வானம் இட்டிருக்கிறது அதனால் வெளிவாங்கும் வெளிவாங்கும் என்றால் நல்ல ஃபைன் வெதர் நல்லா இன்றைக்கி நல்லாயிருக்கும் மாலையில் செவ்வானம் இருந்தால் இன்றைக்கி நல்லாயிருக்கும் அப்படிம்பாங்கண்ணா உதயமாகிற போது காலையில் செவ்வானம் மந்தாரமாக இருக்கிற அதனால் இன்றைக்கு காற்று மழையும் உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறீர் வெறும் செவ்வானம் தான் மாலையில் செவ்வானம் இருந்துச்சுன்னா இன்றைக்கி ஃபைன் வெதர் காலையில் செவ்வானம் இருந்துச்சுன்னா இன்றைக்கு காற்று மழையும் வரும் என்று சொல்லுகிறீர்களே சொல்கிறார் மாயக்காரரே வானத்தின் தோற்றத்தை நிதானிக்க உங்களுக்கு தெரியுமே காலங்களின் அடையாளங்களை நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா இஸ்ரேல் பிறந்திருக்குது ஐரோப்பிய ஐக்கிய யூனியன் பிறந்திருக்குது நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே வரோம் இப்போ எந்த காலத்தில் இருக்கிறோம் காலங்களை நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா இந்த பொல்லாத விபச்சார சந்ததியார் பொல்லாத விபச்சார விபச்சார சந்ததியார் பெரிய மலை பயங்கரமான சொல் பயன்படுத்துகிறார் அடையாளத்தை தேடுகிறீர்கள் அடையாளத்தை தேடுகிறீர்கள் வெறும் அடையாளத்தை தேடுவதில் நமக்கு அறிவு வேண்டும் குறித்து கொள்ளுங்க நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஏழு விதமான அறிவு வேண்டும் ஒன்று கர்த்தரை அறிகிற அறிவு தேவனை அறிகிற அறி தேவன் யார் தேவன் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் தேவனை யார் உண்டாக்குனா தேவன் ஒரு நாள் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தால் யார் தேவன் உண்டாக்கினவர் தானே தேவன் அப்போ அவர் எப்படி செல்ஃப் எக்ஸிஸ்டிங் தானாகவே இருக்கிறார் தேவனிடத்தில் அநீதி இருந்தால் அப்போ யார் நீதி செய்கிறது அப்போ தேவன் செய்கிறது நீதி தேவன் செய்கிறது நீதி தேவனை பற்றி ரொம்ப அறியணும் இப்போ நேரம் இல்லை தேவனை அறிகிற அறிவு தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவு தேவ வசனத்தை குறிப்பாக சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு தேவத்துவத்தை பற்றிய அறிவு இயேசுக்கு தேவனுக்குள்ள ஐக்கியம் என்ன இயேசு தேவனா மனுஷனா எப்படி இயேசுவை புரிந்து கொள்வது பரிசுத்தாவியானவர் யார் எப்படி மூன்று பேர் ஒருவராக இருக்கிறார் ஒருவர் எப்படி மூன்றாக இருக்க முடியும் தேவத்துவத்தை பற்றி அறிவு காணாத விலை பற்றி அறிவு நம்ம சுற்றி இருக்கிற தேவ தூதர்கள் வான மண்டலத்தில் கிரியை செய்கிற பொல்லாத ஆவிகளின் சேனை நாம் காண்கிறவைகள் அனித்திய மனைவிகள் காணாத விலை தான் நித்திய மனைவி காணாத விலை பற்றிய அறிவு அதே போல் முக்கியமான ஒரு அறிவு காலங்களை பற்றி அறிவு பெரியவங்களை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நித்தியத்தை பற்றிய அறிவு 
கச்சித்தமான இதை இன்னொரு வேத பாடமாக நான் படிக்கலாம் அறியுங்க அடையாளத்தை மாதிரி தேடாதீங்க நமக்கு இப்போ எந்த காலத்தில் இருக்கிறோம் என்ன நடக்குது என்ற அறிவு வேண்டும் ஏழாவது பிரியமாலை லூக்கா இருபத்தொன்று பத்தொன்பதில் சொல்கிறாரு உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்து கொள்ளுங்கள் சுகி நம்முடைய பர்சனாலிட்டி அண்ணாவுடைய ஆத்மாவில் கசப்பாக இருந்தது யோபுடைய ஆத்மா நெருக்குண்டு சா களத்தை நெரிச்சிட்டு செத்து போடலாமான்னு இருந்துச்சு ஆசாப்புடைய ஆத்மா ஆறுதல் அடையாமல் போயிட்டு தாவி சொல்கிற என் ஆத்மா கலங்குது என் ஆத்மா தீயங்குதுன்னு சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆத்மாக்களை குறித்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இந்த சூழ்நிலையில் கொஞ்சமேனும் ஆத்மா சோர்ந்து போகக்கூடாது பலவிதமான செய்திகளை கேள்விப்படுகிறோம் ஒரு அருமையான தேவனுடைய தாசன் ஒரு நாள் நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது ரொம்ப தாழ்வான குரல் நல்லா பாட்டு பாடக்கூடியவர் அந்த இசை ஞானத்தோடு பாடக்கூடியவர் ரொம்ப சோர்வான குரல்லே என்னோடு கூட பேசினார் அப்போ நான் சொன்னேன் என்ன பேரிங்டோனில் பேசுகிறீங்களே சொல்லுங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சின்ன குழப்பத்தில் இருந்தார் அந்த வசன வெளிச்சத்தை கொடுத்தோம் அப்புறம் அவர் ஃபோன் பண்ணும்போது சொன்னார் ஒரு மெஸ் அதை கேட்டு நான் ரொம்ப சிரிச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைனருக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னா நல்ல உற்சாகமான குரலுக்கு வந்துட்டேன் ஆ பிரியம்மா நம்ம உற்சாகமாக இருங்க கிருபையினால் நம்முடைய இருதயம் பலப்படுறது நல்லது எப்படியே பதிமூன்று ஒன்பது கிருபையினால் நம்முடைய இருதயம் பலப்படுவது நல்லது கொஞ்சமேனும் சோறு பலவீனத்துக்கு இடம் கூடாதுங்க நம்ம பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை காட் இஸ் இன் கண்ட்ரோல் ஹீ இஸ் ஸ்டில் ஆன் த த்ரோ எருசுலேமென்னு சுவிசேஷையே உரத்த சத்தமிடு சியோனு சுவிசேஷையே உயர்ந்த மலையின் மேலே ஏறு மெசேஜ் ஒன்று தான் உன் தேவன் ஆளுகிறார் ஹலே லூயா ஒரே ஒரு நற்செய்தி தான் என்ன நற்செய்தி உன் தேவன் ஆளுகிறார் யார் வேண்டுமானாலும் வரட்டும் யார் வேண்டுமானாலும் போட்டும் என் தேவன் ஆளுகிறார் அவர் அறியாமல் ஒரு முடி விட விழாது உங்கள் ஆத்மாக்களை காத்து கொள்ளுங்கள் அடையாளம் என்னன்னு கேட்க போனவர்களுக்கு இயேசு சொல்லுகிறார் இந்த அடையாளத்தெல்லாம் இருக்கட்டும் உங்கள் ஆத்மாவை காத்து கொள்ளுங்கள் எட்டாவது அதில் பார்க்குறோம் நம்ம ஒலிவமலை பிரசங்கத்தில் அவர் சொல்லுகிற இன்னொரு கட்டளை சொல் லூக்கா இருபத்தொன்று இருபத்தெட்டில் வாசிக்கிறோம் இவைகளெல்லாம் நடக்க தொடங்கும்போது உங்கள் மீட்பு சமீபமாக இருப்பதால் நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் கான்டெக்சுவலியாக பார்ப்போமான அந்த இடம் பொருள் விளக்கத்தோடு பார்ப்போம் என்றால் எருசலேம் சேனைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்க்கும்போது உங்களுடைய மீட்பு சமீபமாக இருக்கு என்று நினைத்து கொள்ளுங்கள் இது வரைக்கும் உங்களை துன்பப்படுத்தின அந்த யூதர்கள் யூதர்கள் தான் சேவான் சாப்பிடுவதற்கு காரணமாக இருந்தார்கள் பவுல் கல்லறியப்படுவதற்கு காரணமாக இருந்தார்கள் அந்த கிறிஸ்தவர்களை அதிகமாக துன்பப்படுத்தினார் அந்த துன்பத்தை துன்பப்படுத்தினால் தான் அவங்க எருசலேம் என்று சிதறடிக்கப்பட்டார் ஆனால் எருசலேம் சேனைகளால் சூழும்போது உங்களை உபத்திரப்படுத்தினவன் அழிந்து போவான் இனி யூதர்களால் உங்களுக்கு உபத்திரவம் கிடையாது அதனால் நீங்கள் நல்ல தலை நிமிர்ந்து தைரியமாக நிமிர்ந்து பார்த்து தலைகளை உயர்த்துங்க நல்ல சந்தோஷமாக இனி உபத்திரவம் கிடையாது பிரியமான உலக வரலாற்றில் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு உலகத்தில் உபத்திரம் வந்திருக்கிறது ஆனால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலேயும் உபத்திரப்படுத்தினவர்கள் அழிந்து போயிருக்கிறார் உபத்திர படுத்தவர்கள் அழிந்து போயிருக்கிறார் இரநூறு ஆண்டுகள் பத்து ராயர்களுக்கு கீழே கிறிஸ்தவத்தை அழிக்க பார்த்தார் கிறிஸ்தவத்தை அழிக்க பார்த்தார் பிரியமானவர்களே நடந்தது என்ன ரோம சாம்ராஜ்யமே கிறிஸ்தவமாக மாறிவிட்டது இயேசுவையே சிலுவையில் அரைஞ்சிட்டோம் இந்த கல்வி அறிவு இல்லாத இந்த சீடர்கள் எம்மாத்திரம் மூட்டை பூச்சியை நசுக்கிறது போல் நசுக்கலாம் என்றார்கள் மூட்டை பூச்சியை நசுக்கினார்கள் 
நிறைய மூட்டை பூச்சி வந்துருச்சு மூட்டை பூச்சி நசுக்கினார்கள் நிறைய மூட்டை பூச்சி வந்துருச்சு கம்யூனிசம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமாக எவ்வளோ கிரியை செய்தார் கிறிஸ்தவம் அழியவில்லை கம்யூனிசம் அழிந்தது இந்த கம்யூனிச நாடுகளில் தான் அதிகமான ரட்சிப்பின் கிரியை நடக்கிறது கம்யூனிச நாடுகளில் தான் அதிகமாக வேதாகம் விற்கப்படுகிறது வரலாறு தொடரும் பிரியமானவர்கள் வரலாறு தொடரும் நீங்கள் எதை குறித்தும் பயப்பட வேண்டாம் நிமிந்து பார்த்து தலைகளை உயர்த்துங்க நம்ம ஒரு நாளும் தலை குனிந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலையே வராது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்பிக்கை விசுவாசம் ஜபம் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் நல்ல தைரியமாக இருக்கு ஒன்பதாவது லூக்கா இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி நாலில் வாசிக்கிறோம் உங்கள் இருதயங்கள் பெருந்தின்றினாலும் வெறியினாலும் லௌகிய இச்சைகளினாலும் பாரமடையாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் இருதயம் பாரமடையக்கூடாது ஐயோ என்ன பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம முன்பு சொன்னது போல் ஐயோ பிள்ளைங்க படிப்புக்கு என்ன பண்ணுவோம் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இருதயம் பாரப்படக்கூடாது இருக்கா நல்லா சாப்பிடுவோம் பெருந்தேண்டினாலும் லௌகிய இச்சைகளினாலும் அந்த கவலை இருதயத்துக்கு போகக்கூடாது அழைத்த ஒரு உண்மை உள்ளவர் நான் ஊழியத்துக்கு வரும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன வெளிப்பாடு மாதிரி அது கிடைத்தது அந்த நாட்கள்லாம் ஏ ஊழியத்துக்கு போகிறோம் சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்வாங்களோ ஊழியக்காரங்கள்லாம் சாப்பாடு இல்லாமல் கஷ்டப்படுவாங்க இப்போலாம் சொல்லுவாங்க நான் ஊழியத்துக்கு வரும்போதே என்னுடைய உள்ளத்தில் தோன்றினது கர்த்தர் காகத்தை கொண்டாகலும் போஷிப்பார் காகம் இல்லைனா ஒரு சாரிபாத் ஊர் விதை வச்சாது போஷிப்பார் சாரிபாத் ஊர் விதவையும் வரலன்னு சொன்னால் ஆண்டு தேவத்தோட அனுப்பியாவது அப்பவும் தண்ணீரும் கொடுப்பார் அதனால் நன்மை குறையப்பட விட மாட்டார் இதுவரைக்கும் நன்மை குறையப்பட விடலை ஜீரோ பார்த்துருக்குறேன் பல முறை ஜீரோ பார்த்துருக்குறேன் கத்தர் கைவிட்டு நான் பார்த்ததில்லை கத்தரால் கைவிடப்பட்டு நான் பார்த்ததில்லை சாட்சியாக சொல்கிறேன் பெரியமலை பத்தாவது லூக்க இருபத்தொன்று முப்பத்தி நான்கு நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இப்போ என்ன பண்ணுறது நினச்சிக்கிட்டே இருங்க எப்படிங்க நினச்சிட்டே இருக்க முடியுமா பிரியமா இல்லை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமா அந்த நாள் நமக்கு திருடனை போல் வராது சில வேளை பரிசுத்த வாங்கல் கூட ஏசு திருடனை போல் வருவார் திருடனை போல் வருவார் ஒரு வீட்டில் அந்த தகப்பனார் கணவன் வெளியூரில் வேலை செய்கிறார் நான் சீக்கிரத்தில் வாரேன்னு சொல்கிறார் அவர் ஒரு நாள் வந்துட்டார் வந்து ஐயோ என்ன திருடனை மாதிரி திரு வந்துட்டிங்கன்னா சொல்ல போகிறோம் ஏன் அவங்க அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்காங்க அவளோடு எதிர்பார்த்து ஐயோ நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் வருவீங்க வருவீங்கன்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு எட்டி எட்டி அண்ணாந்து பார்த்து கண் பூத்து போகுது நமக்கு இயேசுகத்தினுடைய வருகை திருடனை போல இல்லை நம்ம தான் எப்போவும் எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோமே ஒரு நீண்ட பகுதி என்ன வேகமாக வாசித்து கடந்து போயிடும் வந்து தசுலோனிக்கிற ஒன்றாம் அதிகாரம் முதல் பதினோரு வாசனங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வசனத்தில் நமக்கு தெளிவு வேண்டும் ஒன்று தசுல நினைக்கிற ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் பதினோரு வசனங்கள் சகோதரரே இவைகள் நடக்கும் காலங்களையும் சமயங்களையும் குறித்து உங்களுக்கு எழுத வேண்டுவதில்லை இரவில் நல்ல கவனிங்க இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் கர்த்தருடைய நாள் வரும் என்று நீங்கள் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் கர்த்தருடைய நாள் வரும் என்று நீங்கள் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர் நல்ல கவனிங்க சமாதானமும் சவுக்கியமும் உண்டென்று அவர்கள் சொல்லும்போது அப்போது சமாதானமும் இல்லை சவுக்கியமும் இல்லை அப்போ ஏசு வர மாட்டார் சமாதானமும் சவுக்கியமும் உண்டென்று அவர்கள் சொல்லும்போது கற்பவதியாளுக்கு வேதனை வருகிறது போல் அழிவு சடுதியாக அவர்கள் மேல் வரும் உலகம் முழுவதும் குரான் அவளை நடுங்கிட்டு இருக்கும்போது ஐயோ ஏ சுந்தரம் இது ஒரு அடையாளம் இது ஒரு அடையாளம் என்று எடுக்காதீங்க எல்லாம் நோவ காலத்தில் நடந்தது போல் கல்யாண காட்சியெல்லாம் அமர்க்களமாக நடக்கும் விருந்து வேடிக்கைலாம் நடக்கும் கட்டுறதும் விற்கிறதும் வாங்குறதும் நடுறதும் நல்லா நடந்துகிட்டு இருக்கும் அப்போ தான் இயேசுடைய வருகை இருக்கும் பிரியமானவர்களே சவுக்கியமும் அவர்கள் மேல் வரும் அப்படி வரும்போது அழிவு சடுதியாக அவர்கள் மேல் வரும் அவர்கள் தப்பி போவதில்லை கவனிங்க சகோதரரே அந்த நாள் திருடனை போல உங்களை பிடித்து கொள்ளத்தக்கதாக 
நீங்கள் அந்த காலத்தில் இருக்கிறோம் அல்லவே நம்ம தான் அவர் வருவார் வருவார்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் அல்லவா நம்ம அந்த காலத்தில் இருக்கிறோம் ஐயோ வருவார் அவர மாட்டாரான்னு நமக்கு தான் அவர் வருவார்னு தெரியுமே நீங்கள் எல்லோரும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் பகலின் பிள்ளைகளுமாக இருக்கிறீர்கள் நாம் இரவுக்கும் இருளுக்கும் உரியவர்கள் அல்ல ஆகையால் மற்ற தூங்குறது போல் நான் தூங்காமல் விழித்து கொண்டு தெளிந்தவர்களாக இருக்க கடவோம் தெளிந்தவர்களாக இருக்க கடவோம் அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக தூங்குகிறவர்கள் ராத்திரியிலே தூங்குவார்கள் வெறி கொள்கிறவர்கள் ராத்திரியிலே வெறி கொள்வார்கள் பகலுக்குரியவர்களாகிய நாமோ தெளிந்தவர்களாக இருந்து விசுவாசம் அன்பு என்னும் மார்க்க வசத்தையும் ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலைச்சீராயும் தரித்து கொண்டிருக்க கடவும் ரெண்டே ரெண்டு தாங்க என்னை அழைத்த ஒரு உண்மை உள்ள விசுவாசிங்க அவர் மேலே அன்பு மனுஷர் மேலே அன்பு நான் ஏசுவால் ரட்சிக்கப்பட்டது தான் ஹெல்மெட் ஹெல்மெட் இல்லாமல் போனால் ஃபைன் போட்டுருவாங்க தெரிதா ஹெல்மெட் இல்லாமல் போனால் ஃபைன் போட்டுருவாங்க அதனால் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கணும் ஏசு என் பாவத்தை மன்னித்தார் நிச்சயம் இருக்கணும் ஏசு என்னை கைவிட மாட்டார் என்ற விசுவாசம் அவர் மேலே அன்பு மனுஷர் மேலே அன்பு இதாங்க நமக்கு இருக்கிற ஒரு வெப்பன் இதை தரித்து கொண்டிருக்க கடவும் தேவன் நம்மை கோபாக்கினை கென்று நியமியாமல் அவருடைய கோபாக்கினை கொட்டுவதற்கென்று அந்த உபத்திர காலத்துக்கு என்று நம்மை நியா நியமியாமல் நம்முடைய கத்திரை ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக ரட்சிப்படைவதற்கு எந்த ரட்சிப்பு என்பது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது ரட்சிப்படைவதற்கென்றே நியமித்திருக்கிறார் நாம் விழித்திருப்போமானாலும் நித்திரையடைந்தாலும் நம் உயிரோடனாலும் சரி மறித்தாலும் சரி தம்முடனே கூட நாம் ஏகமாய் பிழைத்திருக்கும்படி அவர் நமக்காக மறித்தாரே ஆகையால் நீங்கள் செய்து வருகிறபடியே ஒருவரை ஒருவர் தேற்றி ஒருவருக்கொருவர் பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படி செய்யுங்கள் இது பதி நான்காம் அதிகாரத்தினுடைய கடைசி நான்காம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லுவார் நம்ம நம்பிக்கையற்றவர்களை போல் துக்கிக்க வேண்டாம் ஏசு திரும்ப வருவார் கிறிஸ்துக்கள் மறித்தவர் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு நாம் அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு ஆகாயத்தில் எப்போதும் அவர்களோடு கூட இருப்போம் இந்த வார்த்தைகளாலே ஒருவரை ஒரு தேற்றுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு ஐந்து அதிகாரம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிறாரு இயேசு வர்றாரு யோ திடீர்னு வந்துடுவார் என்றல்ல நம்ம எல்லாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த வார்த்தைகளால் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் நமக்கு அந்த நாள் திருடனை போல் வராது நமக்கு இருக்க வேண்டிய ப்ரொடெக்டிவ் வெப்பன்ஸ் ஒரு பக்கம் விசுவாசம் ஒரு பக்கம் அன்பு தலையில் ரட்சிப்பு என்னும் தலைச்சீரை இந்த மூன்று இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தைரியமாக இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார் பதினோராவது குறிப்பு மத்திய இருபத்தி நான்கு நாற்பத்தி நான்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நீங்கள் நினையாத நாளிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார் ஆகையால் நீங்களும் ஆயத்தமாக இருங்கள் பி ரெடி எப்போனாலும் வருவார் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிகையில் தான் வருவார் என்றெல்லாம் நம்ம கணக்கு சொல்ல முடியாது இல்லையா அதனால் நீங்கள் ஆயத்தமாக இருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தைந்தாம் அதிகாரத்தில் அந்த ஆயத்தத்தை பற்றி அவர் சொல்கிறார் அவர் தொடர்றார் அவர் சொல்லும்போது இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து என்றெல்லாம் சொல்லலை நீங்கள் ஆயத்தமாயிருங்கள் சொல்லிவிட்டு ஒரு ஓமையை சொல்கிறாரு அந்த ஓமையை பின்னாட்களில் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் போட்டாங்க அவர் தொடர்ந்து சொல்கிறார் எப்படி ஆயத்தமாக இருக்கணும் அப்பொழுது பரலோக ராஜ்யம் தங்கள் தீவட்டிகளை பிடித்து கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட பத்து கன்னியைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும் வச்சுனா காசு சொல்கிறார் அவர்களில் ஐந்து பேர் புத்தி உள்ளவர்களும் ஐந்து பேர் புத்தி இல்லாதவர்களுமாக இருந்தார்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் எண்ணெயையோ கூட கொண்டு போகவில்லை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எண்ணெயையோ கூட கொண்டு போகவில்லை புத்தி உள்ளவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளோடு கூட தங்கள் பாத்திரங்களில் எண்ணையும் கொண்டு போனார்கள் மனவாளன் வர தாமதித்த போது அங்கே சின்ன எதிர்பாராத காரியம் நடக்கு மனவாளன் வர தாமதித்த போது அவள் எல்லாரும் இத்திரை மயக்கம் அடைந்து தூங்கி விட்டார்கள் பத்து பேரும் தூங்கிட்டாங்க நடு ராத்திரியிலே இதோ மனவாளன் வருகிறார் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்ற சத்தம் உண்டாயிற்று அப்பொழுது அந்த கன்னிகள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து தங்கள் தீவட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள் புத்தி இல்லாதவர்கள் புத்தி உள்ளவர்களை நோக்கி உங்கள் எண்ணெயில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கள் எங்கள் தீவட்டிகள் அணைந்து போகிறதே என்றார்கள் புத்தி உள்ளவர்கள் பிரதி உத்தரமாக அப்படி இல்லை 
எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமல் இராதபடி நீங்கள் விற்கிறிடத்தில் போய் உங்களுக்காக வாங்கி கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் அப்படி அவர்கள் வாங்க போனபோது மணவாளன் வந்து விட்டார் ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் அவரோடு கூட கல்யாண வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள் கதவும் அடைக்கப்பட்டது பின்பு மற்ற கன்னிகைகளும் வந்து ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும் என்றார்கள் அதற்கு அவர் உங்களை அறியேன் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் மனுஷகுமாரன் ஒரு நாளையாவது நாளையாவது நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள் அப்படின்னு ஒரு கதை சொன்னார் எல்லாருக்கும் இந்த ஓமை இந்த கதை நன்றாக தெரியும் எல்லாருக்கும் இந்த பத்து கன்னிகைகள் புத்தி உள்ள கன்னிகள் புத்தி இல்லாத கன்னிகள் ட்ராமாலெல்லாம் கூட போட்டிருப்பீங்க ஆனால் இதை குறித்து உள்ள அநேக வியாக்கியானங்கள் வேறுபட்ட வியாக்கியானங்கள் நல்ல பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்தத்துக்கு ஏதுவாக சொல்லியிருந்தாலும் பிரியமானவர்களே இந்த பேரபலுடைய இந்த ஓமையுடைய மைய கருத்தை பார்க்கணும் இப்போ பத்து கன்னிகைகள் அந்த வேர்ஜின் என்ற ஒரு சொல்லை வைத்து கொண்டு அதெல்லாம் ரொம்ப சேஷ்டானவங்க கற்புள்ள கன்னிகைகள் அப்படியெல்லாம் இல்லை இந்த சொல் பார்த்தினோஸ் என்ற கிரேக்க சொல் பார்த்தினோஸ் P-A-R-T-H-E-N-O-S பார்த்தினோஸ் என்று சொன்னால் அன்மேரிட் யங் உமன் ரொம்ப அது வந்து அவங்களுடைய கற்புக்கான ஒரு சொல் அல்ல கற்புள்ளா இருக்கலாம் சாதாரண பெண்கள் இளம் பெண்கள் திருமணமாகாத பெண்கள் திருமணமாகாத முதிய பெண் முதியவர்கள் அல்ல திருமணமாகாத இளம் பெண்கள் நம்ம தமிழில் கூட கன்னித்தமிழ் அவனுடைய கன்னி பேச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ கன்னி என்ற சொல் பிரியமானவர்களே எப்படி பல வகையில் பயன்படுத்தப்படுகிறோம் அதே போல் இந்த பார்த்தினோஸ் என்ற சொல் சாதாரண இளம் பெண்கள் அதனால் அவன் ரொம்ப சேஷ்டாக இருந்தாங்க அதனால் அது சபையை குறுக்கி சபையில் பாதி பேர் ஆயத்தமாக இருந்தாங்க பாதி பேர் ஆயத்தம் இல்லை அதை மனவாட்டி சபை ஆயத்தமாக இருந்தவங்க போயிட்டாங்கன்னா அவர் ஐந்து பேரையை திருமணம் பண்ணுறார் அவங்க என்ன நம்ம பாலிகமை ஏற்றுக்கொள்கிறோமா இப்படி பல கேள்விகள் வரும் இல்லை மணவாளன் யார் மணவாட்டி யார் இந்த பத்து பேரா அஞ்சு பேரா இதில் பத்து பேரும் மணவாட்டியா இதெல்லாம் நமக்கு பல விதமான கேள்விகள் வரும் அப்போ கடைக்கு வாங்க போனாங்கன்னா கடை யார் அந்த எண்ணெய் என்ன பெரிய மலே ஸ்கஃபீல் என்ற பரிசுத்தவன் சொல்லுவார் ஒரு ஓமையில் வருகிற ஒவ்வொன்றையும் அக்கு வேறு ஆணி வேறாக பிரித்து நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஒரு ஓமையை படிக்கும்போது அந்த ஓமையனுடைய மையப்பொருளை மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் பத்து பெண்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தாங்க இதில் புத்தி இல்லாதவங்கெல்லாம் தூங்கிட்டாங்க நல்ல பெரிய மலை பத்து பேரும் தூங்கினாங்க சில கேட்டால் சந்தோஷமாக இருக்குது இது வரைக்கும் புத்தி இல்லாதவங்க தான் தூங்கினாங்கன்னு நினச்சோம் இல்லை பைபிளில் பத்து பேரும் புத்தி உள்ளவங்களும் தூங்கிட்டாங்க பெரிய மலை அவங்க தீவட்டி என்ற சொல் மூல மொழியில் லேம்பாஸ் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த லேம்பாஸில் இருந்தால் இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிற லேம்ப் என்ற சொல் வந்தது விளக்கு அநேக படங்களில் அந்த அந்த விளக்கு எப்படி இருக்கும் என்று பார்த்தீங்க யூதர்கள் பயன்படுத்தின விளக்கு கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி நாம் வைத்திருக்கிற அகல் விளக்கு மாதிரி பெரிய வெளிச்சம் தருகிற விளக்கு இல்லை அதில் எண்ணெய் ஊற்றி கையில் ஏந்தி கொண்டு போகிற அகல் விளக்கு போன்ற ஒரு விளக்கு தான் அது அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அகல் விளக்கில் எண்ணெய் ஊற்றி கொண்டு வர்றாங்க மாப்பிள்ளை இப்போ வந்துடுவாருன்னு தெரியும் இப்போ இந்த பாதி பேர் சரி ஒரு வேலை லேட் ஆகிட்டால் என்ன பண்ண அப்படின்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க இந்த அஞ்சு பேர் இருக்கிற எண்ணெய் போதும் அவர் வருவார் அவர் வந்துடுவார் அது அப்படியே லேட் ஆகிட போகிறாரு வந்துடுவார் அப்படின்னு கொஞ்சம் தினை வட்டாக போகிறாங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அங்கே ஆயத்தம் என்று சொன்னது ஒரு கான்டிஜென்ட் பிளான் அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு இவங்க விளக்கெல்லாம் கொண்டு போனாங்க விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு போதுமான அளவு எண்ணெயும் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெயும் இல்லை எதிர்பாராமல் தாமதமாகிடுச்சு அப்போ நடராத்திரி அவர் இந்த மாப்பிள்ளை வர வர ஆறுனாங்க எலும்பி பார்த்தா இவங்க அஞ்சு பேர் விளக்கு அணைஞ்சிருக்கு அவங்க விளக்கும் அணைந்திருக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் இருந்தனால ஊற்றி அணையாமல் காப்பாற்றி விட்டாங்க இப்போ இவங்க கேட்குறாங்க எங்களை கொஞ்சம் என்ன கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு வேளை வருவர் இன்னும் லேட்டானா 
இவங்களுக்கு எண்ணெயை கொடுத்து அப்புறம் எண்ணெய் இல்லாமல் போயிடப்படாதுன்னு சொல்லி இல்லை இல்லைங்க உங்களுக்கும் பார்த்தாம எங்களுக்கும் பார்த்தாம போயிடப்படாது நீங்கள் வேணால் விற்கிறோம்ட்டு போய் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு அனுப்புகிறாங்க எப்போ அனுப்புகிறாங்க நடராஜர் நடராஜர் எவன் கடை வச்சுருப்பான் நடராஜர் யார் கடை வச்சுருப்பான் என்ன வாங்க அவங்களும் போயிட்டாங்க என்ன புத்திசாலிகள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சொன்னாங்கன்னு அவங்களும் போயிட்டாங்க வேறு வழி இல்லை சரி ஒருவேளை இன்னும் லேட் ஆனாலும் ஆகும் அதுக்குள்ளே ஏதாவது சீக்கிரமாக கடை திறந்து எங்கேயா போய் வாங்கிட்டு வரலான்னு போயிட்டாங்க போல் அதுக்குள்ளே மாப்பிள்ள வர்றாரு மாப்பிள்ளை வரும்போது அன்றைக்கி பெண்ணோடு கூட வந்திருப்பார் அது ஒரு வரவேற்பு நிகழ்ச்சி போல் இவங்கெல்லாம் அஞ்சு பேரும் லைட்டை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க இவங்க திரும்பி வந்து ஆண்டவரே ஆண்டவரே தயார் தட்டுறாங்கன்னா எத்தனை மணிக்கு வந்திருப்பாங்க ஏன் கணக்கு அப்படியே சீக்கிரமாக அந்த ஊரில் ஒரு ஏழு மணி கடை திறந்தால் கூட இவங்க போய் வாங்கிட்டு வந்தவங்க எட்டு ஒம்பது மணிக்கு வந்து கதவை திட்டுறாங்க மாப்பிள்ள ராஜ வந்துட்டார் எட்டு ஒம்பது மணிக்கு வந்து ஆண்டவர் 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 அப்படின்னு கதவை திட்டுறாங்க நான் உங்களை அறியேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் நித்தியத்தை சந்திக்க நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்களா அதனால தான் லூக்கா ஒன்று பதினேழில் யோகானை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் தோமான ஜனத்தை கருத்தருக்கு ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக இங்கிலீஷில் டு மேக் ரெடி ஏ பீப்புள் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த லா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜீவியம் நமக்கு வேண்டும் பிரியமான கடைசி மூன்று குறிப்புகள் பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து ஏறத்தாழ கொஞ்சம் இணைவா இணையான குறிப்புகள் சுருக்கமாக பார்ப்போம் மற்ற இருபத்தி நான்கு நாற்பத்தி ரெண்டு மேத்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ உங்கள் ஆண்டவர் இன்ன நாளிகையிலே வருவார் என்று நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள் மார்க்கு பதிமூன்று முப்பத்தி ஐந்து அப்படியே நீங்களும் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் வீட்டு எஜமான் சாயங்காலத்திலோ நடுராத்திரியிலோ சேவல் கூவு நேரத்திலோ காலையிலோ எப்பொழுது வருவான் என்று நீங்கள் அறியீர்கள் இந்த விழித்திருங்கள் விழித்திருங்கள் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டது மூல மொழியில் கிரெகோரியோ என்ற சொல் கிரெகோரியோ மார்க்கில் தொடர்ந்து முப்பத்தாறு முப்பத்தேழில் கூட அந்த கிரெகோரியோ என்ற சொல் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது கிரெகோரியோ என்ற சொல்லினுடைய பொருள் விழிப்பாயிருங்கள் அப்போ நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடி எச்சரிக்கையாக இருங்க பெருந்தீண்டினால் இருதயம் பாட முடியாதபடி எச்சரிக்கையாக இருங்க பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க கலங்காதீங்க உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்து கொள்ளுங்கள்லாம் சொல்கிறவர் இங்கே விழிப்பாயிருங்கள் விழித்திருங்கள் என்றல்ல பி விஜிலண்ட் விழிப்பாருங்க எப்போதும் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கூட காத்துருங்க பதிமூன்றாம் வசந்தத்தில் மார்க் பதிமூன்று முப்பத்தி மூன்று அக்காலத்தை நீங்கள் அறியாதபடி அதில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறார் இந்த விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல அக்ரனிப்யோ என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு தூங்காமல் ஜோம் பண்ணுங்க தூங்காமல் ஜோம் பண்ணுங்க விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணுங்க விழிப்பாக இருந்து மாத்திரமல்ல விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமூடு அப்போ தூங்காமல் விழிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியுமா நம்ம நித்திரை பண்ணினாலும் நம்முடைய ஆத்மா விழித்திருக்கணும் உன்னதை பாட்டு ஐந்து ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் நான் நித்திரை பண்ணினேன் என் இதயமோ விழித்திருந்தது கதவை தட்டுகிற நேசரின் சத்தத்தை கேட்டேன் ராத்திரி தூங்கினா கூட அந்த இதயம் விழித்திருக்கும் நம்முடைய ஆத்மா விழித்திருக்கும் இப்போ ஒரு நல்ல குடும்பம் பாசமான குடும்பம் கணவன் ராத்திரி வர்றார் இந்த அம்மா எதிர்பார்த்துட்டே கொஞ்சம் கண்ணை சந்துட்டாங்க கொஞ்சம் தூங்கிட்டாங்க ஆனால் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க வருவார் வருவார் அவர் வந்து கதவை தட்டுறாரு கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்குது யாருங்க அவர் வெளியே இருந்து சொல்கிறேன் அம்மா நான் தான் வந்திருக்கேன் நான் தானே யாரு நீ அப்படியே கேட்பாங்க நல்ல எதிர்பார்ப்போடு இருந்தால் அந்த பைக் வர சத்தத்தை கேட்டேன்னு வீட்டுக்கார வந்துட்டார் ஆயிரம் பைக் ரோட்டில் போகும் ஆனால் இவங்களுக்கு அவங்க வீட்டுக்கார பைக் தெரியும் அது போடுற சத்தம் மாதிரி வேறு யார் பைக் எப்பா நம்ம வீட்டுக்கார வந்துட்டார் அவர் இருமுறது அவர் செருமுறது அவர் செருப்பு கலத்துறது அந்த ஒவ்வொரு சத்தமும் இவங்க தூங்கிட்டு இருந்தாலும் என் வீட்டுக்கார வந்துட்டார்னு தெரியும் அவளோடு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி நான் வந்தால் உனக்கு தெரியும் அதான் உங்கள் சத்தம் கேட்டுச்சுங்களே அதான் உங்கள் சத்தம் கேட்டுச்சேன் 
நீங்கள் பைக் விட்டுற சத்தம் கேட்டுச்சு நீங்கள் செருப்பு கழுத்துற சத்தம் கேட்டுச்சு அதாங்க தூங்கினாலும் விழித்து இருக்கிறது தூங்கினாலும் விழித்து இருக்கிறது அப்போ நம்ம கற்றுடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிற நாம் தூங்கினாலும் விழித்து இருக்க வேண்டும் அப்போ விழித்திருந்து என்ன செய்யணும் பதினான்காவது குறிப்பு மார்க்கு பதிமூன்று முப்பத்தி மூன்று மார்க்கு பதிமூன்று முப்பத்தி மூன்று அக்காலத்தை நீங்கள் அறியாதபடியால் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் விழித்திருந்து ஜோமன் தூங்காமல் விழிப்பாக இருந்து ஜோமன்னுங்க ஏன் விழிப்பாக இருந்து ஜோமன் ஏ சொல்கிறார் மற்ற இருபத்தாறு நாற்பத்தி ஒன்றில் நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணுங்கள் ஆவி உற்சாகமானது தான் மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது ஏன் நம்ம விழித்திருந்து ஜவம் பண்ணணும் பிரியமானவர்களே ஜவம் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மிஸ்ட்ரி நீங்கள் ஜோம் பண்ணலன்னா சோதனைக்கு உட்பட்டுருவீங்க இப்போ அந்த இயேசு சொன்ன சூழ்நிலை ஏற்று பார்ப்போம் அடுத்த நாள் இயேசு அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க இயேசு சிலுவையில் அறைய போகிறாங்க இயேசுவால் தன்னை காப்பாற்றிக்க முடியலை இயேசு அவ்வளோ பாடுபட்டு சிலுவையில் தொங்குறார் இதை பார்க்கும்போது என்ன சோதனை வரும் இயேசுக்கே இந்த பாடுனா நமக்கு என்ன பாடு பச்சை மரத்துக்கே இந்த பாடுனா பட்ட மரத்துக்கு என்ன பாடு இவர் உண்மையாக தேவனுடைய குமாரனானா இவரை ஏன் இப்படி சிலுவைக்கு சபிக்கப்பட்ட சிலுவைக்கு போகிறார் இவரால் இவரே காப்பாற்றிக்க முடியல இவர் நம்மளே காப்பாற்றிக்க போகிறார் இவரை பின்பற்றி நம்ம என்னத்தை கண்டோம் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு இவருக்கு பின்னால் அலைஞ்சமே இவ்வளோ சோதனை வரும் ஏன் இவருக்கு இவ்வளோ பாடு ஏன் தேவன் இவரை காப்பாற்றலை உண்மை தேவகுமாரன் தானா இந்த சோதனைக்கு நம்ம தப்ப வேண்டும் என்றால் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ் ஜோம் பண்ணுங்க அப்போ விழித்திருந்து ஜோம் பண்ணுங்க எங்கள் விழித்திருந்து என்று சொல்லுறது எங்கள் சொல்கிறாரு மாம்சம் பலவீனம் இயற்கையாக தூக்கம் வரும் ஆனால் ஆவியில் ஒரு உற்சாகம் வருது எனக்கு ஜோமன்னே ஆகணும் நம்ம ஆவியில் உள்ள உற்சாகம் அநேக வேலையில் மாம்சம் பல்லவின் ஆண்டுக்கே தெரியும் மாம்சம் பல்லவின்னு தூங்கிறாது ஆண்டுக்கு தெரியும் ஆவி உற்சாகம் உள்ளது பிரியமாலே எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ போராட்டங்களுக்கு போகிறாங்க ஆவியில் உள்ள உற்சாகம் கொடிகாத்த குமரன் ஆவியில் உள்ள உற்சாகம் மொழிப்போர் இனப்போர் ஆவியில் ஒரு ட்ரைவ் அவங்க மாம்சத்தில் முடியலை ஆனால் ஆவியில் ஒரு உற்சாகம் அதே போல் ஆவிக்குரிய கத்தருடைய காரியங்களில் ஆவியை உற்சாகப்படுத்துங்க இன்றைக்கி நான் ஜெபிச்சே ஆகணும் லெட் கம் வாட் மீ ஆனால் எனக்கு ஜபாவியை ஊற்றும் நான் ஜெபிக்கிறேன் மாம்சம் பலவீனம் தெரியும் ஆவி உற்சாகம் உள்ளது அதே எனக்கு தெரியும் அந்த ஆவியை ஸ்டேரப் பண்ணுங்க கத்தருடைய வருகை மிக சமீபமாக இருக்கிறது பெரிய மாணவர்களை கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒன்றை பார்க்குறோம் கடைசி குறிப்பு லூக்கா இருபத்தொன்று முப்பத்தி ஆறு ஆகியால் இனி சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக என்னப்படுவதற்கு இந்த உபத்திர காலத்துக்கு தப்பி பூமியில் குடியிருக்கிற யாவர் மேலும் ஒரு கண்ணியை போல வருகிற அந்த காலத்துக்கு தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக என்னப்படுவதற்கு எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணி விழித்திருங்க ஏனென்றால் வெளிப்படுத்தல் மூன்று பத்தில் பார்க்குறோம் என் பொறுமையை குறித்து சொன்ன வார்த்தையை நீ காத்து கொண்டபடியால் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்கள் சோதிக்கப்படும்படியாய் பூச்சக்கரத்தின் மேலெங்கு வரப்போகிற சோதனை காலத்திற்கு தப்பும்படி இந்த உபத்திரவத்துக்கு தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்கும்படி கிறிஸ்துவர்கள் மறைத்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அவர்களோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு மத்தியாகத்தில் அவரை சந்திப்போம் அவருக்கு முன்பாக நிற்கும்படிக்கு என்ன செய்யணுமா எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணி விழித்திருங்கள் அங்கே ஜபம் பண்ணி விழிப்பாயிருங்கள் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஜபம் பண்ணிட்டு தூங்க போயிடாதீங்க விழிப்பாருங்க என்ன நடக்குது இவங்க யார் இவங்க என்ன பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க ஏன் இப்படி இந்த கொரோனா வந்திருக்கு எப்போ உலகத்தின் முடிவு இருக்கும் இப்போ சமாதானம் சவுக்கியம் என்று சொல்கிறோமா இப்போ சமாதானம் இல்லை சவுக்கியம் இல்லைன்னு சொல்கிறோமா ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு காரியம் யோக கருத்தர் வந்துடுவாரோ வந்துடுவாரோ என்று இன்றைக்கு அநேகர் பயப்படுறாங்க ஒருவேளை இந்த சூழ்நிலை மாறி 
எல்லாம் சமாதானமும் சவுக்கியமும் என்று சொல்லும்போது சடுதியாக அழிவு வரும் சமாதானமும் சவுக்கியமும் என்று சொல்லும்போது சடுதியாக அழிவு வரும் பெண் கொடுப்பார்கள் பெண் எடுப்பார்கள் இன்றைக்கி எத்தனை திருமணங்கள் தடைப்பட்டு போயிருக்கின்றன கட்டுவார்கள் நட்டுவார்கள் வாங்குவார்கள் விற்பார்கள் எல்லாம் திரும்ப ரிவைவாகும் பிரியமானவர்களே சடுதியாக அழிவு வரும் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஜபம் பண்ணி விழிப்பாயிருங்கள் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து சொன்னால் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணி விழிப்பாயிருங்கள் விழித்திருந்த மாம்சத்துக்கு இடம் கொடாமல் ஆவியின் உற்சாகத்தோடு கூட ஜபம் பண்ணி அதே வழியில் விஜிலண்ட்டாக எல்லாரையும் ஃபாலோ பண்ணாது அப்படி யாரை ஃபாலோ பண்ணலாம் யாரை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது எதில் ஏமாறலாம் எதில் ஏமாந்து போகக்கூடாது ஜாக்கிரதையாக பையன் இந்த குறிப்பிடும் சுட்டி காட்டி ஜபம் பண்ணுவோம் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு ஏமாந்து போகாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்க ஒருவரை பின்பற்றுவதில் எச்சரிக்கையாயிருங்க பயப்படாதீங்க அன்பினால் உங்களுடைய இருதயத்தை நிரப்பி கொள்ளுங்கள் ஒன்றை குறித்து கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்க பிரியமானவர்களை விசுவாசம் இருக்குமானால் கலக்கம் வராது கவலைப்படாது இருக்கும்படி உங்களுடைய மனதில் நிர்ணயம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஒரு செட்டில்டு மைண்டு கத்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் நான் ஒன்றையும் குறித்து பய கவலைப்பட மாட்டேன் எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்து கொள்வார் பிரியமானவர்களே மனசில் எதையும் போட்டு அலட்டி கொண்டுறாதீங்க ஆறாவது அறியுங்கள் கத்தரை பற்றி அறிவு கத்தர் சித்தத்தை பற்றி அறிவு நித்தியத்தை பற்றி அறிவு காணாதவர்களை பற்றி அறிவு தெய்வத்துவத்தை பற்றி அறிவு சத்தியத்தை பற்றி அறிவு காலங்களை பற்றி அறிவு இப்படிப்பட்ட அறிவுடையவர்களாக இருக்கு நம்மளை உபத்திரவப்படுத்துகிறவர்கள் இல் பொருள் ஆவார் வரலாற்றிலே அன்றிலிருந்து இன்றைய வரைக்கும் நடக்கிறது நாளைக்கு நடக்கும் அதனால் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் எல்லா சூழ்நிலையிலேயும் சோர்ந்து போகாதபடி கலங்காதபடி திகைக்காதபடி உங்கள் ஆத்மாக்களை காத்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் இருதயம் எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்தும் பாரமடையாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள் நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராதபடிக்கு எப்போது அது உங்கள் நினைவலையில் இருப்பதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் ஆயத்தமாயிருங்கள் ஆயத்தமாயிருங்கள் சொன்ன தாட்ஃபுல் நாம் எப்படியானாலும் பல்லவத்துக்கு போகணும் எப்படியானாலும் நித்தியத்தை சம் சந்திக்கும் எப்படியானாலும் நித்தியத்தை சந்திக்கும் நித்தியத்தை சந்திப்பதற்கு நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் வாழணும் கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் மறிக்கணும் இல்லை அவர் வரும்போது கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவனாக காணப்படணும் கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் திருமுழுக்கு எடுக்கணும் திருமுழுக்கு எடுத்தால் மாத்திரம் போதாது அவர்கள் இருக்கிறவராக காணப்படணும் அப்போ அந்த ஆயத்தத்தோடு கூட இருங்க விழிப்பாருங்க விழித்திருங்க விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்க ஜபம் பண்ணி விழிப்பாய் இருங்க கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக நஞ்சோ பண்ணுவோம்மா எங்கள் ஜீவன் இறக்கம் உள்ள தேவாதிபதி நாங்கள் மே நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா அண்டவரே அந்த ஒலிமலை சொற்பொழிவை சற்று நாங்கள் தியானிக்க கொடுத்த கிருபைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அங்கே சொல்லப்பட்ட கட்டளை வாக்கியங்களின்படி நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க வெளித்திருந்து ஜவம் பண்ண ஜோம் பண்ணி விழிப்பாக இருக்க கிருபை தார் அந்த ஒரே உபத்திர காலத்துக்கு தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படும்படிக்கு அந்த ஒரே இந்த கட்டளை வாக்கியங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் தியானித்து இந்த கட்டளையின்படி நடக்க உதவி செய் ஆசீர்வதிங்க ஐயா இன்னும் கிருபையை பெருக பண்ணும் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமே